அடுத்த அல்லாஹ் தாலா ரசூல்லா அல்லாஹ் தாலாவுடைய குதிரத் அவனுடைய ஆற்றல் எவ்வளவு பெரியது என்பதற்கு இன்னொரு விளக்கத்தை சொல்லுகின்றான் மனிதனுடைய உடலிலே இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிடுகின்றான் அல்லாஹ் யாழாமும் மா தஹமிலு குல்லு உம்சா அல்லாஹ் தாலா ஒவ்வொரு பெண்ணும் கற்பத்திலே சுமந்திருப்பதை அல்லாஹ் அறி அறிவான் அல்லாஹ் தான் அறிவான் பமா தகையதுல் அர்ஹாம் கற்பங்கள் குறைவாக ஆக்குவதையும் பமா தஸ்தாத் அந்த கற்பங்கள் அதிகமாக ஆக்குவதையும் அல்லாஹ் அறிந்துள்ளான் ஒவ்வொரு பொருளும் அவனிடத்திலே ஒரு அளவை கொண்டு இருக்கின்றது அளவை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று அல்லாஹ் தலா இந்த ஆயத்திலே சொல்லுகின்றான் இது ஒரு பெண் கர்ப்பத்திலே சுமந்திருக்கக்கூடிய குழந்தையை அந்த பொருளை பற்றி உள்ள விளக்கம் தரப்படுகின்றது அதே போன்று கர்ப்பத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் குழந்தை என்பது கூடுதல் குறைவாக இருக்கக்கூடிய கால அளவுக்கும் அல்லாஹ் தலா அந்த கர்ப்பத்திலே அந்த குழந்தையை வைத்திருக்க முடியும் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றார் அல்லாஹு ஏழாமோ இன்னொரு ஆயிரத்தில் சூரத் முக்மானுடைய கடைசியில் ஐந்து விஷயங்கள் அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் இன் அல்லாஹ் அறிந்தாஹம் கற்பத்திலே என்ன இருக்கின்றது என்பதை அவன் தான் அறிவான் வேற யாருக்கும் தெரியாது என்று அல்லாஹ் சொல்றான் அர்ஹம் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல சூரத்தில் நஜிம் என்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லுகின்றான் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹ் தாலா சூரத்தில் நஜிம் என்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லுகின்றான் அவன் தான் உங்களை பற்றி நன்கு தெரிந்தவன் உங்களை பூமியிலிருந்து அவன் உண்டாக்கிய பொழுது அதே மாதிரி உங்களுடைய தாய்மார்களுடைய வயிறுகளிலே நீங்கள் இருந்த பொழுது உங்களை பற்றி உள்ள விஷயங்களை அவன் தான் நன்கு அறிந்தவன் என்பதாக சொல்லுகின்றான் கர்ப்பங்களிலே என்ன இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹ் நன்கு தெரிந்திருக்கின்றான் என்பதாக அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கு தெரியாது என்பதையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றான் இது முன்னாலே விளக்கியிருக்கிறோம் அதாவது இப்ப ஸ்கேன் மூலமாக கர்ப்பத்தில் இருக்கிறது ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களே ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த குழந்தை எப்ப பிறக்கும் அப்படிங்கிறதையும் துல்லியமாக சொல்லி போடுறாங்க இந்த இந்த நாளில் இத்தனை மணி நேரத்தில் இந்த குழந்தை உங்களுக்கு பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்களே என்று சொன்னால் இங்க அல்லாஹ் தாலா அந்த ஆயத்தில ஆஃபில் அர்ஹாம் கர்ப்பங்களிலே உள்ள மனிதனை அல்லாஹ் தாலா அறிந்தா அறிந்திருப்பா அறிந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று அர்த்தம் அல்ல கர்ப்பத்திலே என்ன இருக்கின்றதோ அதை என்று சொல்லும் பொழுது பல மக்கள் விளக்கம் தருகின்றார்கள் அந்த கர்ப்பத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடியது ஆனா பெண்ணா என்பதையும் அது குறைவுள்ள உறுப்புகள் உடைய பொருளா மனிதனா அல்லது குறையில்லாமல் நிரப்பமாக பெற பெறப்படக்கூடிய பெற்றெடுக்கப்படக்கூடிய குழந்தையா என்பதையும் அது அழகான குழந்தையா அழகில்லாத அருவறுப்பான குழந்தையா என்பதையும் அது அந்த குழந்தை வாழ்ந்து பிறந்து வாழக்கூடிய நேரத்திலே அது நெட்டையாக இருக்குமா குட்டையாக இருக்குமா என்பதையும் அது சொர்க்கத்திற்குரியதா நரகத்திற்குரியதா என்பதையும் அது அல்லாவுக்கு நேசமானதாக இருக்குமா அல்லாவுக்கு எதிரியாக இருக்குமா என்பதையும் அவன் கொடை வள்ளலாக இருப்பானா அல்லது கஞ்சத்தனமானவனாக இருப்பானா என்பதையும் அவன் ஆலிமாக இருப்பானா ஜாஹிலாக ஆகிவிடுவானா என்பதையும் அறிவுள்ளவனாக இருப்பானா மடையனாக இருப்பானா என்பதையும் அவன் ரொம்ப கண்ணியமான மனிதனாக இருப்பானா அல்லது ருத்தனாக ரொம்ப அற்ப குணம் படைத்தவனாக இருப்பானா என்பதையும் நல்ல குணம் உள்ளவனாக இருப்பானா தீய குணம் உள்ளவனாக இருப்பானா என்பதையும் இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போலாம் என்ன பிறக்கும் போது வெள்ள விளையாடுறது தான் அது ஜீன்ஸுங்க அப்படிமா பயப்படுத்தும் <laughs> இத பூராத்தி யார் தெரியாலும் அந்த கர்ப்பத்திலே உள்ளதை அதனாலதான் 
என்ற அந்த வார்த்தை இருக்கின்றதே அது அகிரினை வார்த்தை அதாவது அறிவில்லாத உயிரற்ற அறிவில்லாத பொருள்களுக்கு போடப்படக்கூடிய வார்த்தை அந்த இடத்துல வயாலமு மண் பில் அர்ஹாம் என்று போடப்பட்டிருந்தால் கர்ப்பத்திலே உள்ள மனிதன் யார் ஆணா பெண்ணா என்பதை அவன் அறிவான் என்று இருந்தா ஆண் பெண் மட்டும் பெண் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மட்டுமே சொல்லப்படக்கூடிய வாசகமா வார்த்தையாக அந்த மண் என்பதாகும் மா என்று போட்டதுனால அது அகிரினையாக கருதப்பட்டு அது எல்லாம் எந்த விஷயத்தையும் உள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் அது எடுத்துக்கொள்ளும் அத்தனை விஷயம் சொல்லப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுக்கும் பொருத்தமான விஷயங்களை அல்லாஹ் அரு அவன் தான் அறிவார் வேற யாருக்கும் தெரியாது அதே போல அல்லாஹ் தலை இங்கே சொல்லுவா அல்லாஹு யாழமு அவன் அறி அல்லாஹ் அறிவான் மா தஹமிலு குல்லு உன்சா ஒவ்வொரு ஆணும் தன்னுடைய வயிற்றிலே சுமந்திருக்க கூடியதை அல்லாஹ் அறிவான் அது என்ன என்பது அவனுக்கு தான் தெரியும் இப்ப சொல்லப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் எதிரும் புதிரமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அவனுக்கு தான் தெரியும் நல்லவனா கெட்டவனா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான் நரகத்துக்கு போவானா நெட்டையா குட்டையா அவனுக்கு பல்லு சரியா இருக்குமா நீட்டமா இருக்குமா என்பதெல்லாம் அல்லாஹ் தான் தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது கேன் மூலமாக எதுவுமே தெரியாது வெறுமனே ஆணா பெண்ணான்னு சொல்லிப்படலாம் அவ்வளவுதான் தவிர அதுலயும் கூட ஃபெயிலியர் ஆயிருந்து சில நேரங்கள்ல ஆம்பளைன்னு சொன்னா பொம்பளை ஒரு சண்டை ஒரு பேப்பர்ல போட்டிருந்தான் அவரு தான் ஆம்பளைன்னு சொல்லிட்டான் ஏதோ காசு சொல்லக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டு வச்சிருக்காங்க நம்ம நாட்டுல ஆண்ணா பெண்ணான்னு சொல்லி ஸ்கேன் மூலமாக பார்த்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு டாக்டர்களுக்கு சட்டம் போட்டு வச்சிருக்காங்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக கொஞ்சம் காசை கையில நீட்டினான்னு சொன்னா அவன் சொல்லி போடுவான் ஆணா பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா அப்படியே ஒருத்தன் சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஆம்பளை உள்ளதான் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவன் காசை வாங்கிட்டான் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் வாங்கிட்டான் கடைசியில பொம்பளை பொள்ள பிறந்துருச்சு அவன்கிட்ட ஒரே சண்டை டாக்டர் நீ தான் ஏன் சொன்ன ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும்னு சொல்லிட்டு காசு வேற வாங்கிட்டு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு நான் என்ன பண்ண ஸ்கேன்ல பார்த்தா அப்படி தெரிஞ்சிச்சு இப்ப இப்ப பார்த்தா ஆ பொம்பளையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் வேற என்ன பண்ண முடியும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி குழந்தையே பிறக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்ன இப்ப பல விதமான நவீனமான சிகிச்சைகள்லாம் வந்துருச்சு அறுவை சிகிச்சை அது இதெல்லாம் வந்துருச்சு அந்த காலத்துல இந்த லூப்னு ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க லூப் போட்டு கூட குழந்தை பிறந்துருச்சு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த குழந்தையுடைய கையில அந்த லூப்போட வந்துச்சு வெளியே அது மாதிரிலாம் இப்போ பார்க்குறோம் இப்போ அல்லாஹு தாலாவுக்கு தான் அல்லாஹு அல்லாஹு ஏழு மா தாமிலுக்குள்ள ஒன்சா அதே மாதிரி வமா தகையுல் அர்ஹாம் கர்ப்பங்கள் குறைவு செய்வதையும் அவன் தான் அல்லாஹ் தான் அறிவார் குறைவு செய்வதைனா குறைஞ்ச காலத்தில் பிறக்கிறது வமா தஸ்தாது அந்த கர்ப்பம் அதிகப்படு அதிகமாக அதிகப்படுத்துவதையும் அவன் தான் அறிவார் அல்லாஹ் தான் அறிவார் எத்தனை மாசத்தில் பிறக்கும் அப்படிங்கிறத அல்லாஹ் தாலாவுக்கு தான் தெரியும் அது ஒரு வருஷத்துல பிறக்குமா ஒன்பது மாசத்துல பிறக்குமா ஆறு மாசத்துல பிறக்குமா ஒன்பது மாசத்துல பிறக்குமா ஒரு வருஷத்துல பிறக்குமா ரெண்டு வருஷத்துல இதையும் அல்லாஹ் தாலா தான் அறிவான் ஏன்னா கர்ப்பம் என்பது சாதாரணமா நாம சொல்லுவோம் பத்து மாசம் பெற்று பத்து மாசத்துல பெற்றெடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா பத்து மாசங்கிறது கரெக்டா கிடையாது என்ன அதாவது இருநூத்தி எண்பது நாள் கணக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு குழந்தை தரித்ததிலிருந்து விந்து உள்ளே விழுந்ததிலிருந்து அந்த கர்ப்பத்தினுடைய அடையாளம் ஆனதிலிருந்து இருநூத்தி எண்பதாவது நாள் குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லுவாங்க முந்தி பிறந்தா ஏழு மாசத்துல குழந்தை பிறந்துருது ஆறு மாசத்துல குழந்தை பிறந்துருது ஆறு மாசத்திலே குழந்தை பிறக்கும் ஏன்னா ஷரியத்தினுடைய சட்டம் அப்படித்தான் ஒரு சம்பவம் அசத்து உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவனுடைய காலத்தில் நடந்தது அதாவது ஒருவர் வந்து சொன்னார் என்னுடைய மனைவி நான் ஆறு மாசம் திருமணமாகி ஆறு மாசம் ஆச்சு என் கல்யாணமாகி ஆறு மாசம் ஆச்சு ஆறு மாசத்திலே என்னுடைய மனைவி குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கின்றாள் என்பதாக சொன்னார் அப்போ ஆறு மாசத்துல அப்படின்னு சொன்னா அது சரியில்லையா ஆறு மாசத்துல எப்படி குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் அந்த யார் அந்த பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்த அந்த பெண் அப்ப விபச்சாரத்தின் மூலமாக திருமணம் ஆவதற்கு முன்னதாகவே அந்த குழந்தை உண்டாகி இருக்கின்றாள் என்று முடிவு செய்து அந்த பெண்ணை ரஜம் செய்வதற்காக வேண்டி கல்லால் அடித்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி ஏற்பாடு செய்தார்கள் மசோரா செய்தார்கள் அப்ப ஹசரத் மாதிபு ஜபல் ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆறு மாதத்திலே குழந்தை பொறுப்பு பிறப்பதற்குரிய நிலையை அல்லாஹ் தலா குரானின் மூலமாக சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆறு மாசம் கர்ப்பமாக இருந்து குழந்தை பெற்றெடுத்தால் அந்த குழந்தை அந்த தந்தைக்கு சேர்ந்ததுதான் என்று அல்லாஹ் தாலா ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றான் என்பதாக சொன்னார் அது எந்த ஆயத்தின் என்பதாக சொன்னார் உமர் அல்லாஹ் தாலா என்பவர் இபுன் அப்பாஸ் அல்லாஹ் தா சின்ன சிறு வயசு வாலிப
என்று ஒரு ஆயத்தில சொல்லுகின்றான் ஒரு பெண் குழந்தையை கர்ப்பத்திலே சுமந்திருப்பதும் அவள் பால் மறக்கடிப்பதும் முப்பது மாதங்கள் ஆகும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் முப்பது மாதங்கள் பால் ஊட்டி பால் மறக்கடிக்கக்கூடிய நிலையும் கர்ப்பம் சேர்ந்து மொத்தம் முப்பது மாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் இன்னொரு இடத்துல அல்லா தல சொல்றான் என்று சொல்லுகின்றான் தாய்மார்கள் தங்களுடைய குழந்தைக்கு இரண்டு வருஷங்கள் பால் கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லா தலா சொல்லுகின்றான் ரெண்டு வருஷம் இருபத்தி நாலு மாசம் ரெண்டு வருஷம் அங்க முப்பது மாசம் சொல்றான் அல்லா தலா கர்ப்பமும் அதாவது குழந்தையை பெற்றெடுப்பதும் பால் குடி பால் குடியை மறக்கடிப்பதும் சேர்த்து மொத்தம் முப்பது மாசம் அப்ப இருபத்தி நாலு மாசம் என்று இந்த ஆயத்துல சொல்றான் இருபத்தி நாலு மாசம் போக மீதி கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய கால அளவு ஆறு மாசம் என்பதை அல்லாஹ் தாலா இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றான் பாருங்க நேரடியா டைரக்டா அல்லாஹ் தாலா ஆயத்தின் மூலமாக ஒரு குழந்தை தாயினுடைய வயிற்றிலே குறைந்த கால அளவு ஆறு மாசம் அப்படின்னு நேரடியா சொல்லல ரெண்டு ஆயத்தை அல்லாஹ் தாலா சொல்லி ரெண்டு ஆயத்தினுடைய விளக்கத்திலே மூன்றாவது கருத்து பெறப்படுகின்றது குறைந்த அளவு குறைந்த கால அளவு கர்ப்பம் இருப்பது ஆறு மாசம் அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் ஆய்வு இஜ்திஹாத் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தாலான்வர்கள் தங்களுடைய ஆய்வின் காரணமாக இஜ்திஹாதின் காரணமாக சொன்னார்கள் இதை அதுல தொமர் அலி அல்லாஹ் தாலான்வர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் உடனே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பிரஜம் செய்வதை நிறுத்தினார்கள் அதற்கு பின்னர் சொன்னார்கள் இந்த ஒரு கர்ப்பத்தினுடைய குறைந்த கால அளவு ஆறு மாசம் என்பதை அப்பொழுதுதான் பிரகடனப்படுத்தினார்கள் சரியாத்தில் நமக்கு இப்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது ஆக ஆறு மாசம் குறைந்த அளவு ஆறு மாசம் ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவருடைய காலத்தில் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடந்தது கிடையாது அதற்கு அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாத்தினுடைய காலத்திலும் இந்த நிகழ்ச்சி கிடையாது உமர் அலி அல்லாவுடைய காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த நடந்த பொழுது உமர் அலி அல்லாஹ் தாலான்வர்கள் சற்று தடுமாறி விட்டார்கள் இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தாலான் இந்த ஆயத்தை சொல்லும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அதனால ஆறு மாசம் கர்ப்பத்தினுடைய குறைந்த கால அளவு என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மார்க்கத்தில் அதாவது அசரத் உஸ்மான் அலி அல்லாவுடைய காலத்தில் உமர் அல்லாவுடைய காலத்தில் வந்து சம்பவம் வேற எடுத்து சொல்றது சொன்ன சம்பவம் அசரத் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் தாலனுடைய காலத்திலே நிகழ்ந்தது உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தண்டனையை நிறுத்தினார்கள் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதே போன்ற உமர் அலி அல்லாஹ் தாலான் சரி கர்ப்பம் என்பது ஆறு மாசம் குறைஞ்ச கால அளவு ஆறு மாசம் நம்ம வழக்கத்தில் உள்ளது ஒன்பது மாசம் அல்லது பத்து மாசம்னு சொல்றோம் பத்து மாசம் சொன்னா முந்நூறு நாள் வரணும் அப்படி வராது இருநூத்தி எண்பது நாள் இருநூத்தி எழுபது இருநூத்தி எண்பது நாள் என்ன சில குழந்தைகள் ஒன்பதாவது மாசத்துல ஆரம்பத்திலே பிறந்துடும் சில குழந்தைகள் எட்டு மாசத்துல ஏழு மாசத்துல பிறகுது ஏழு மாசத்துல பிறந்த குழந்தைகள் நம்முடைய பகல் பகுதியில நிறைய இருக்கிறாங்க பாக்குறோம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறை உள்ளதாக இருக்கும் இப்ப ஒமா ஒமா தகையுதுல் அர்ஹாம் அந்த கர்ப்பங்கள் குறைவாக ஆக்கியதையும் அவன் தான் அறிவான் நல்லா தான் அறிவான் அது ஆறு மாசமா ஆறு மாசத்துக்கு கம்மியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா சட்டம் வேற ஆறு மாசம் அதுக்கு மேல ஏழாவது ஆறரை மாசம் ஏழு மாசம் அதுக்கு பிறகு உள்ள அந்த காலங்கள்ல பிறந்தா அது அந்த தந்தையை சார்ந்தது தான் என்று தீர்ப்பு பண்ண வேண்டும் அதையும் அல்லாஹ் தாலா தான் அறிவேன் அதே போன்று ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு ஒரு ஒரு பெண் ரெண்டு வருஷமா கர்ப்பமா இருக்கிறார் அந்த ரெண்டு வருஷமா இருந்தாலும் அந்த குழந்தை அந்த தந்தையை சார்ந்தது தான் இது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவருடைய காலத்தில் ஒரு மனிதர் ஒரு சஹாபி வெளியூருக்கு போயிருந்தார் அவர் ரெண்டு ரெண்டு வருஷங்கள் கழிச்சு அவர் ஊருக்கு வந்தார் ஊருக்கு வந்து பார்த்தா அவருடைய மனைவி கர்ப்பமா இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள் கர்ப்பமா இருக்கிறார் உமர் அலி அல்லா தாலா அவர்களிடத்துல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணார் அவர் இது மாதிரி நான் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஊருக்கு போய் வெளியூர் போய் நான் வந்து பார்க்குறேன் என்னுடைய மனைவி கர்ப்பமா இருக்கிறார் ஒன்னு அவர் ஊருக்கு போகும்போது கர்ப்பமா இருந்தால் ஒன்பது மாசம் பத்து மாசத்துக்குள்ள குழந்தைய பெற்றெடுத்து இன்னும் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு சரி அப்படி இல்லாதனால நான் வெளியே போன வெளியூர் போன பிறகு என்னுடைய மனைவி தவறாக நடந்து இருக்கின்றால் அதனால் அந்த குழந்தை உருவாகி இருக்குது அந்த குழந்தை என்னை சேர்ந்தது அல்ல என்ற கருத்திலே ரிப்போர்ட் பண்ணார் அதுல அந்த மனிதர் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்களிடத்துல அதுல உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் மசூரா செஞ்சாங்க சாபாக்கள் இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல 
ஹசரத் முவாஜ் ஜபல் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் இருந்தா அவங்க சொன்னாங்க அதாவது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாத்தால முடிவு எடுத்துட்டாங்க இந்த பெண்ணை ரஜிம் செய்ய வேண்டும் தல்லால் இருந்து கொல்ல வேண்டும் என்பதாக ஹசரத் முவாஜ் ஜபல் அலி அல்லாஹ் சொன்னாங்க நீங்க எடுத்த முடிவு ஒரு சமயம் சரியாக இருக்கலாம் அந்த பெண்ணை கல்லால் அறிஞ்சு கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த பெண்ணை தான் நீங்கள் கொல்ல வேண்டுமே தவிர பெண்ணுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தை கொல்ல முடியும் கேட்டாங்க அந்த குழந்தை உயிரோட இருக்குது எப்படி நீங்க கொல்ல முடியும் இப்ப என்ன செய்யணும் குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் எதிர்பார்த்திருங்க அப்படின்னா குழந்தை பிறந்த பிறக்கிற வரைக்கும் எதிர்பார்த்திருந்தாங்க குழந்தை பிறந்தது குழந்தையை பார்த்த உடனே அந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு தோல் மீது வைத்து கொண்டு அந்த தந்தை எந்த தந்தை முதல்ல ரிப்போர்ட் பண்ணாரோ அவர் தோல் மீது அந்த குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு இங்க வந்தார் அதற்கு உமர்ல எல்லா தலான் ஒரு இடத்துல வர்றார் வந்தா அந்த குழந்தை அவர் சொல்றார் தந்தை சொன்ன தாப்பனார் சொன்னாரு ரிப்போர்ட் பண்ண அந்த மனிதரே சொல்லுகின்றார் ஹாதா இபுனி ஒரு ஆண் குழந்தை ஹாதா இபுனி வரப்பில் காபா காபாவுடைய ரப்பின் மீது சத்தியமாக இது என்னுடைய குழந்தை தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னு கேட்டா என்ன மாதிரியே இருக்குது இந்த குழந்தை எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது பல்லெல்லாம் வந்து இருக்குது எல்லாம் முளைச்சிருக்குது அந்த குழந்தை ரெண்டு வருஷம் ஒரு குழந்தை பிறந்து ரெண்டு வருஷம் ஆனா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருந்தது அவ்வளவு வளர்ச்சி உடையதாக இருந்தது அதனால தோல்ல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு வந்தாரு அதுல துமர்ல எல்லா தாலான் அவர்கள் உடனே சொன்னாங்க ஜபலை போன்றவர்களை எந்த தாயும் பெற்றிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவ்வளவு அற்புதமான கருத்தை எனக்கு விளக்கினார் என்பதாக சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் முவாஸ் இல்லை என்று சொன்னால் லஹலக்க உமர் லவ்லா முவாஸ் லஹலக்க உமர் முவாஸ் இந்த நேரத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் உமர் ஹலாக்கா இருப்பான் என்பதாக சொன்னார்கள் சட்டங்கள் நுணுக்கமானவை அதனால போதும் ஹதீஸ் போதும் சொல்றாங்க பாருங்க அவனுக்கு அறவே மண்டையில மூளையே இல்லைன்னு அர்த்தம் எப்படி எடுத்தா எப்படி சொல்லுவாங்க எவ்வளவு சட்டங்கள் நுணுக்கமான சட்டங்கள் எத்தனை இருக்குது அதெல்லாம் அறவே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ உலமாக்களுடைய கருத்து என்ன ஆயிஷா அருள் அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்களும் சொல்லுகின்றார்கள் ஹம்ல் என்பது அதாவது கர்ப்பம் என்பது ரெண்டு வருஷத்தை விட அதிகமாக இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுடைய ஆய்வு ஜமீலா பின் சாத் அலி அல்லாஹ் என்ற ஒரு பெண்மணி சொல்றாங்க கர்ப்பத்திலே அதிகமான காலம் மூன்று வருஷம் அப்படிங்கிற சொன்னாங்க இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா அது அந்த ரெண்டு வருஷம் அப்படிங்கிறது இமாம் அபு ஹனீஃப் ரஹமத்துல்லாடைய கவுலும் கூட அவங்க சொல்லக்கூடிய சொல்லும் கூட தீர்ப்பு அதிகபட்சமாக ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு வருஷத்துல பிறந்த குழந்தைகள் நிறைய இருக்கிறாங்க வரலாற்றுல பாக்க அதனால ரெண்டு வருஷம் இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா அவர்கள் சொன்னாங்க நாலு வருஷம் கர்ப்பத்தினுடைய அதிகமான காலம் நாலு வருஷம் இன்னொரு அறிவிப்பின்படி சொன்னா அதுல ஷாபி இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா அவர்களே அவர்களுடைய தாயுடைய வயிற்றுல நாலு வருஷம் இருந்தாங்க நாலு வருஷத்துக்கு பின்னால தான் பிறந்தாங்க என்பதாக சொல்லப்படுகின்றது இமாம் ஜுஹ்ரி ரஹமத்துல்லா அவருடைய கருத்து சித்தும் வசபவன் ஆறு வருஷம் அல்லது ஏழு வருஷம் கூட குழந்தை இருக்கலாம் வயிற்றுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதெல்லாம் வந்து நாதிரான விஷயம் ரொம்ப அரிதான விஷயம் இது பெரும்பாலும் ரெண்டு வருஷம் இருக்கலாம் மூணு வருஷம் இருக்கலாம் நாலு வருஷம் இருக்கலாம் இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா அலி அவருடைய ஒரு கவுல் நாலு வருஷம் அப்படிங்கிறது இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களும் கூட நாலு வருஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொருடைய இன்னொரு சொல்லுல அவங்க சொல்றது அஞ்சு வருஷம் அப்படிங்கிறாங்க ஐந்து வருஷம் வரைக்கும் அதிகபட்சமாக ஒரு பெண்ணுடைய வயிற்றில கர்ப்பம் தரித்திருக்கலாம் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அதற்கு மாலிக் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களிடத்துல ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் அதாவது வலியுத்து பின் முஸ்லீம் என்று ஒருவர் மாலிக் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களிடத்துல வந்து சொல்லுகின்றார் ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்கள் சொல்லியதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஒரு பெண்ணுடைய வயிற்றிலே கர்ப்பம் என்பது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்க முடியாது ரெண்டு வருஷம் தான் அதிகமானது என்று ஆயிஷா சொன்னதாக நான் கேள்விப்பட்டேனே அது சரிதானா என்று மாலிக் ரஹமத்துல்லா இடத்துல அவர் கேட்டார் இந்த வலியுத் பின் முஸ்லீம் என்பவர் கேட்டார் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லா சொன்னாங்க சுபகான் அல்லா மையூல் ஹாதா யார் இப்படி சொன்னது ஆதிஹி ஜாலத்துனா இம்ராத் முகமது பின் ஆஜிலான் எங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார் ஒரு பொண்ணு பக்கத்து வீட்டுக்கார ஒரு பெண்ணு முகமது பின் அஜிலான் என்று ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்கார் அவருடைய மனைவி அந்த பொண்ணு எப்படிப்பட்ட இம்ராத் சதூக் ரொம்ப உண்மை சொல்லக்கூடிய பொண்ணு பையே சொல்ல மாட்டா அவருடைய கணவன் இருக்காரு முகமது பின் அஜிலான் அவரோர் உண்மை உண்மையே சொல்லக்கூடியவர் அந்த பெண் மூணு தடவை குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கின்றாள் மூணு தடவை மூன்று சூழலே குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கின்றாள் 
ஒவ்வொரு தடவையும் நாலு ஆண்டுகள் கழித்து தான் அவள் குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கின்றார் அதாவது நாலு வருஷம் அவருடைய வயிற்றிலே குழந்தை இருந்திருக்கின்றது அதே மாதிரி மூன்று தடவை குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கின்றால் முன்னாங்கு பன்னிரண்டு வருஷம் மூணு குழந்தை பெற்றெடுக்கிறதுக்கு பன்னிரண்டு வருஷம் ஆச்சு என்பதாக அதாவது திமா மாலிக் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் அவரிடத்தில் சொன்னார்கள் என்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது இப்ப ஆயிஷா சொன்னது என்ன ரெண்டு வருஷம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இது குரான்லயோ ஹதீஸ்லயோ சட்டங்களாக பார்க்க முடியாது இது குரான்ல ஹதீஸ்ல இருந்தா தான் ஆயிஷா நாயகம் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் குரான வச்சு ஹதீஸை வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரசூல் அலி சல்லா சொல்லம் சொன்னாங்க அதனால நான் சொன்னேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம் ஆனா இது அனுபவபூர்வமான ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தில் உள்ள உள்ள விஷயம் இது அதனால இதை ஆயிஷா சொன்னதோ நம்பணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது ஆயிஷா சில சட்டங்களை சொல்லுவாங்க அந்த சட்டங்களால நம்பிக்கலாமே தவிர இது அனுபவபூர்வமான விஷயம் அதனால அந்த பெண் மூணு சூழலே பன்னிர பன்னிரண்டு வருஷத்துல மூணு சூழல மூணு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தாலே அந்த பெண் அவளுக்கு பேரே வந்து ஹாமிலத்துல் ஃபீல் என்பதாக பொதுவாக மக்களிடத்துல பேர் இருந்துச்சு யானை நாலு வருஷம் கர்ப்பமா இருக்குமா யானை இருக்க அதனுடைய கர்ப்பம் நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் கழிச்சு தான் குழந்தை பிறக்கும் அதுக்கு குட்டி போடும் அது மாதிரி இந்த பெண் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை குட்டி போட்டிருக்கிறா அதாவது குழந்தை பெற்றெடுத்திருக்கிறா அதனால ஹாமிலத்துல் ஃபீல் என்றே அவளுக்கு பெயர் இருந்தது என்பதாக சொன்னார் இன்னொரு சம்பவம் ரெண்டு மனிதர்கள் ஒரு குழந்தையுடைய விஷயத்திலே தர்க்கம் செய்து கொண்டார்கள் அமர்ல அல்லாஹ் தாலான் அமர்ல அல்லா தாலான் அவரிடத்துல அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அதாவது ரெண்டு பேர் ரெண்டு மனிதர்கள் சேர்ந்து ஒரு குழந்தைய என்னுடையது தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த குழந்தை என்னுடையது அவர் சொல்றாரு இந்த குழந்தை என்னுடையது அப்படின்னா முதல்ல அந்த கதையை வழங்கணும் ஒரு மனிதருடைய மனைவியாக ஒரு பெண் இருந்தாள் அந்த பெண் அவர் தலாக் சொல்லிட்டார் அந்த பெண் இட்டா இருந்த பிறகு இன்னொரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணிட்டார் கல்யாணம் பண்ண பிறகு குழந்தை பிறந்துச்சு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ண பிறகு முத கணவன் சொல்றான் இந்த குழந்தை என்ன மாதிரியே இருக்குது ஏன் குழந்தை தான் அப்படிங்கிறான் ரெண்டாவது குழந்தை சொல்றான் நீ தான் தலாக்கே சொல்லிட்டா அதுக்கு பின்னால் இதாக இருந்த பிறகு நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் இந்த குழந்தை என்னோட தான் அப்படின்னு இவன் சொல்றான் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க அந்த அவர் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க குமரல் எல்லா தரம் தர்ம சங்கடமாகிச்சு இது எப்படி தீர்ப்பு செய்யறது இப்போ ஒரே ஆள் ஒரு பெண் ரெண்டு பேரு என் குழந்தை தான் என் குழந்தை தான் சொல்றாங்க ஆஸ்பத்திரியில் மாறி போறதெல்லாம் உண்டு நிறைய பார்க்குறேன் நம்ம அதெல்லாம் இல்லை இங்கே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என் குழந்தை தான் அப்படிங்கிறாங்க பொம்பளை ஒன்று தாய் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதற்கு அமர்ல இல்லாத தாலான் அவர்கள் இந்த குழந்தை சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்யக்கூடிய சில பெண்கள் அதாவது மருத்துவச்சிகள் மருத்துவம் பார்க்குறாங்களா அந்த பெண்கள் என்ன சொல்றது இப்போ நர்சுன்னு சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய பெண்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த பெண்களில் ஒரு பெண்ணை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு இந்த குழந்தை யாருக்குரியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அந்த பெண் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணிட்டு ஒம்பா போச்சு இப்படி இருக்கு ரெண்டு பேர்த்துல யாருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் உள்ளதா அப்படின்ட்டு ஒரு குழந்தை ரெண்டு பேர்த்துக்கு எப்படி உள்ளது பாதி பாதியாக வெட்டி கொடுக்கறதா ரெண்டு பேர்த்துக்கு உள்ளது உமரல் இல்லாத தாலான்னு சொன்னாங்க யார் சொன்னாங்களோ அந்த மனிதர்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் அடிக்கிறதுக்காக சாட்டையை ஓகனாங்க சாட்டையை ஓகனோன்னா இங்கே ஒரு பெரிய மஜிலிஸ் கூடி போய் சேர்ந்த இடத்துல குறைசியை சேர்ந்த சில பெண்கள் அப்போ சொன்னாங்க இருங்க இருங்க அவசரப்படாதீங்க இப்ப நாங்க சொல்றோம் அதாவது என்ன நடந்திருக்கின்றது அப்படிங்கறத நாங்க சொல்றோம் இந்த குழந்தை இருக்கத இது முதல் கணவன் இந்த முதல் கணவன் இந்த பெண்ணிடத்தில் உறவு கொண்டு இருக்கின்றார் அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை தரித்திருக்கின்றது குழந்தை உண்டாயிட்டா அந்த பெண் அதுக்கு பின்னால அந்த பெண்ணை வந்து இவன் தலாக் சொல்லிட்டான் தலாக்கு சொன்ன பிறகு அந்த பெண் எதா இருக்கிறா எதா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு ஹயில் வந்துடுச்சு அதாவது மாதவிடா ஏற்பட்டு போச்சு மாதவிடா ஏற்பட்டதின் காரணமாக அந்த பெண் என்ன நினைச்சானா இந்த மாதவிடா ஏற்பட்டதில் அதாவது முதல்ல கர்ப்பமாக இருப்பதாக நினைத்து அந்த பெண் எதா இருக்கிறார் கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணுக்கு எதா எவ்வளவு எப்ப கர்ப்ப கர்ப்பம் வெளியாகின்றதோ அதாவது குழந்தை பெறுகின்றாலோ அப்ப எதா முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த பெண் இத்தா இருந்து கொண்டு இருக்கின்றாள் இத்தா இருந்த நேரத்தில் ஹயில் வந்துருச்சு அதாவது மாதவிடாய் ஆயிட்டா மாதவிடாய் ஆனதுனால கர்ப்பம் களைஞ்சு போச்சு அதனால இத்தா முடிஞ்சிடுச்சு என்பதாக நினைத்து இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டாள் அந்த பெண் இரண்டாவது ஒரு கணவன் திரும்ப செய்கிறார் இரண்டாவது கணவன் அவளோடு உறவு கொண்டு இருக்கின்றான் உறவு கொண்டதின் காரணமாக அந்த குழந்தை
அந்த குறைசி பெண்கள் சொல்லுகின்ற பெண்கள் பாருங்க அந்த காலத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஆய்வு உள்ளவர்களா இருந்திருக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டா இந்த கர்ப்பத்தினுடைய நேரத்தில் மாதவிடாய் வருமா வராதா அப்படிங்கிற பெரிய பிரச்சனை பொதுவாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதாவது எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னா கல்யாணம் பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் கர்ப்பம் ஆகிவிட்டா மாதவிடாய் வராது நின்று போயிடும் சுத்தமா அதுக்கு பிறகு தான் வரும் அது குழந்தை பெற்ற எடுத்த நேரத்தில் அதுக்கு பேர் டிஃபாசன் சொல்லுவோம் அதுக்கு பின்னால் தான் அது ஒரு மாசம் மாசம் அந்த ஹைலுடைய நிலை ஏற்படும் கர்ப்பம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மாதவிடாய் வருமா வராது அப்படின்னு கேட்டால் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் ஆதாரம் இந்த ஆயத்தும் ஆதாரம் என்பதாக உலமாக்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் பசங்கள் குறித்து சொல்லுகின்றார்கள் அதனால அந்த பெண் கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலேயே அவள் மாதவிடாய் ஏற்பட்டு அந்த பெண் இருக்கின்றாள் மாதவிடாய் ஏற்பட்டதின் காரணமாக இதா முடிந்து விட்டது என்பதாக நினைத்து கொண்டு இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டாள் அந்த இரண்டாவது கணவனோடு அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உறவு கொண்ட நேரத்தில் இரண்டாவது கணவனுடைய நுத்துப்பாவும் அந்த பெண்ணுடன் கலந்திருக்கின்றது ஆனால் குழந்தை பிறந்தது அந்த முதல் கனவுக்கு தான் இப்ப இரண்டாவது கணவனுடைய நுத்துப்பாவும் அந்த குழந்தையுடைய கலந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த சாயல் லேசாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் ஏற்படும் என்பதாக சொல்லி அந்த பெண்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் அதில் தொமர் அல்லாஹ் தாலான்பவர்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த விளக்கத்தை கேட்டவுடனே அல்லாஹு அக்பர் என்பதாக வேகமாக சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அந்த குழந்தையை முந்தின கணவனுடன் சேர்த்து வைத்தார்கள் அதாவது முந்தின கணவனுக்கு சொந்தமானதுதான் அந்த குழந்தை என்று சேர்த்து ரெண்டு பேருக்கு குழந்தை இருக்க முடியாது ஒருத்தனுக்கு தானே இருக்கணும் அந்த ஒருத்தன் முந்தின கணவன் முந்தின கணவனுக்கு தான் அந்த குழந்தை தெரித்திருக்கின்றது ஆனால் இடையிலே ஏற்பட்ட அந்த ஹயில் இருக்கின்றதை அது கர்ப்பத்தினுடைய நிலையிலே ஏற்பட்டது அதுக்கு பேர் வந்து ஹயில் அதாவது அந்த குழந்தை இல்லாத நிலையில் தான் அந்த ஹயில் வரும் என்பது கிடையாது கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் ஹயில் வரும் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால அமர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் அந்த இடத்துல ஒரு சட்டத்தையும் பிரகடனப்படுத்தினார்கள் அது அண்ணல் ஹாமில ஹயில் வர ஹமலாக இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தையை சுமந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஹமலாக இருக்கக்கூடிய பெண் அயல் வரக்கூடியவளாகவும் இருப்பாள் சில நேரங்களிலே என்பதாக அதில் தொமர் அல்லாஹ் தாலான் சட்டம் சொன்னார்கள் அது இஜ்மா என்ற சட்டத்திற்குரியதாக ஆக்கப்பட்டு விட்டது என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அதனால அமலுடைய நேரத்திலும் கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் ஹயில் வரலாம் என்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இன்னொரு சட்டம் என்ன கேட்டார் அதாவது ஆயத்திலிருந்து விளக்கம் தருகின்றார்கள் கர்ப்பஸ்திரி ஹயில் உடையவளாக ஆவாள் என்பது மாலிக்கும் இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா மாலிக் ரஹமத்துல்லா என்று இந்த சட்டத்தை சொல்லுகின்றார்கள் இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அவர்களிடத்துல இது ஹயில் வராது என்பதாக லா தஹில் உள் மருஆ என்பதாக அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த லா தஹில் உல் ஹாமில் கர்ப்பம் இருக்கக்கூடிய பெண் ஹயில் உடையவளாக ஆக மாட்டாள் என்பது அவருடைய ஆய்வு ஆனா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி ஏதாவது நாதிராக ரொம்ப அரிதாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த மாதிரி கர்ப்பஸ்திரியாக இருக்கக்கூடிய பெண் மாதவிடாய்காரியாக ஆவதற்கதே அதுக்கு தனி ஒரு பெயரே கொடுக்கின்றார் ஹைகுல் ஹுபாலா கர்ப்பஸ்தினுடைய ஹயில் மற்ற ஒவ்வொரு மாதம் வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த ஹயிலுக்கு வேற பேர் இதுக்கு வேற பேர் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் இது ஆயிஷார் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்களும் இதனை ஆதரிக்கின்றார்கள் அதாவது கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய பெண் ஹயிலுடைய பெண்ணாக ஆக முடியும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த வாரம் சில விஷயங்களை பார்ப்போம் அதாவது இந்த ஹயில் கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஹயில் வந்து விட்டால் அந்த பெண் தொழலாம தொழக்கூடாது ஹயில் உள்ள பெண்கள் தொழக்கூடாது தொழுகையை கலா செய்ய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது தொழலாம தொழக்கூடாது ஆயிஷார் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சட்டங்களை <laughs> ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله راجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواءكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
لہو معقبا تم من بین یدیہ و من خلفہ یحفظون ہو من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بیان و اذا اراد اللہ بقوم سو ان فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من بال سق اللہ گنیت رکھو یہ پریور ولی شہود மிருகங்கள்மற்றாணிகளைவையல்லாம் கர்பம் ஆகி அதன் மூலமாக தங்களுடைய குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றன குட்டிகள் போடுகின்றன என்று சொல்லுகின்றோம் குஞ்சு பொறிக்கின்றது என்பதாக சொல்லுகின்றோம் இப்படியெல்லாம் பல்வேறு வார்த்தைகளிலே நாம் சொல்லுகின்றோம் எந்த உயிரினம் உயிரினமாக இருந்தாலும் அந்த உயிரினம் பெண்ணின் மூலமாகத்தான் கர்ப்பமுற்று உயிர் பொருள்கள் வெளியாகின்றன என்ற கருத்தையும் அல்லாஹத்தால சொல்லுகின்றன குழந்தையை பெற்றெடுப்பதோ குஞ்சுகளை பொறிப்பதோ குட்டிகளை ஈனுவதோ ஆணுக்குரிய வேலை அல்ல மனிதர்கள் மட்டுமல்ல எல்லா மிருகங்களிலும் எல்லா உயிரினங்களிலும் குட்டி போடுவது பெற்றெடுப்பது என்பதெல்லாம் பெண்களுக்குரிய வேலை என்பதையும் அல்லாஹத்தால இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றார் அதே போன்ற தாவர இனங்களிலே பார்க்கின்றோம் ஆண் பெண் என்ற மரங்கள் செடி கொடிகள் இருக்கின்றன வாழை மரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஆண் மரம் இருக்கின்றது பெண் மரம் இருக்கின்றது வாழையிலே அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் பெண் வாழை மரம்தான் வாழை காய்களை குலையாக தள்ளும் ஆண் மரமோ வெறும் பூக்கள் மட்டும் அதிலிருந்து வெளியாகும் மரத்திலே அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் அதே போன்று ஒவ்வொரு மரத்திலும் ஒவ்வொரு செடியிலும் ஆண் பெண் என்று இருக்கின்றது உற்பத்தி பெருக்கம் என்பது பெண் இனத்திலிருந்துதான் உண்டாகின்றன என்பதையும் அல்லாஹத்தால இங்கே மறைமுகமாக குறிப்பிடுகின்றான் என்னன்னா மனிதர்கள் என்று அல்லாஹத்தால சொல்லவில்லை அல்லாஹு யாழமோ அல்லாஹத்தால அறிவான் மா தஹமிலு குல்லு உம்சா ஒவ்வொரு பெண்ணும் சுமந்திருப்பதை அறிவான் என்று மட்டும் அல்லாஹத்தால சொல்லுகின்றான் பெண் என்று சொன்னால் அது மனிதர்களிலே உள்ள பெண் என்ற மட்டும் அர்த்தம் அல்ல எந்த இனமாக இருந்தாலும் அதிலே உள்ள பெண் இனம் அது கர்ப்பமாகி அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த குட்டிகளை குஞ்சுகளை குழந்தைகளை அல்லாஹத்தால நன்கு அறிந்திருக்கின்றான் என்பது அதனுடைய கருத்தாகும் ஞானவான்கள் சூஃபியாக்கள் மற்றொரு கருத்தையும் சொல்லு சொல்லுகின்றார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கவ்வன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உலகம் கவுன் என்பதாக சொல்லப்படும் உலகத்தில் அதாவது இந்த பூமி மட்டுமல்ல ஆலம் என்ற இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே கவுன் என்பதாக சொல்லப்படும் அல்லது இந்த உலகம் ஒரு கவுன் மறு உலகம் இன்னொரு கவுன் ஆக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது உண்டாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது என்ற அர்த்தத்திலே கவுன் என்பதாக சொல்லப்படும் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது சையதுல் கவுனைன் என்பதாக சொல்லுவோம் இரண்டு உலகத்திற்கும் தலைவர் என்பதாக இது ஒரு உலகம் ஆகிரத் என்பது மற்றொரு உலகம் சரி இந்த கவு நைன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எத்தனை பொருள்கள் இருக்கின்றனவோ அவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள்களையும் அதிலே குறைவாக இருப்பதையும் அதிகமாக ஆக்கப்படுவதையும் அல்லாஹத்தால அறிந்திருக்கின்றான் என்று மற்றொரு கருத்தும் சொல்லப்படும் வான்வெளியிலே ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன இந்த நட்சத்திரங்கள் கூடுதலாகவும் ஆகின்றன குறைவாகவும் ஆகின்றன எப்பொழுது படைக்கப்பட்டது அந்த நட்சத்திரங்கள் அப்படியே இருந்து கொண்டிருப்பது அல்லாஹத்தால அதனை உற்பத்தியும் செய்கின்றான் இதுவும் இந்த ஆயத்திற்குரிய விளக்கமாக தரப்படுகின்றது 
வான்வெளியிலே எத்தனை பொருள்களை அல்லாஹத்தால உண்டாக்குகின்றானோ அவற்றையும் அது குறைந்து விடுவதையும் சில நேரங்களில் நட்சத்திரங்கள் எரிந்து விழுவதை பார்க்கின்றோம் அல்லாஹால குரானில் சொல்லுகின்றார் ருஜூ மல் ஷயாத்தீன் அப்படின்னு சொல்றான் நட்சத்திரங்களை அல்லாஹத்தால அந்த ஷைத்தான்களை எரிவதற்கு எரிகுள்ளியாக பயன்படுத்துகின்றான் என்பதாக அப்படியானால் அந்த நட்சத்திரங்கள் எரிந்து போய் கரிந்து போய் விடுகின்றன இல்லாமல் போய் விடுகின்றன இது மாதிரி கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இந்த வெளியிலே வான்வெளியிலே அது அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன பிறகு கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இவற்றை எல்லாம் அல்லாஹத்தால அறிந்திருக்கின்றான் என்ற கருத்தும் சொல்லப்படுகின்றது ஆக பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் எதுவெல்லாம் உற்பத்தி ஆகின்றதோ அதனையும் அவன் தான் உற்பத்தி செய்கின்றான் அவன் தான் அதை குறைக்கின்றான் அதிகப்படுத்துகின்றான் இதையெல்லாம் நான் அறிவேன் என்ற கருத்திலே அல்லாஹ் யாழும் அல்லாஹத்தால அறிவான் என்பதாக சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆனால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளும் அல்லாஹத்தாலாவை தவிர மீதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் மஹ்லூகாத் படைக்கப்பட்டவை படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவை அல்லாஹத்தால அதற்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் அந்த கால அளவு வரைக்கும் அது இருக்க முடியும் அது வானமாக இருந்தாலும் சூரியன் சந்திரனமாக இருந்தாலும் அதை விட பெரிய பொருளாக இருந்தாலும் சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் அதை அல்லாஹ் தலா இங்கே தெளிவுபடுத்துகிறார் ஒவ்வொரு பொருளும் அவனிடத்திலே ஒரு அளவை கொண்டு இருக்கின்றது அந்த அளவை கடக்காது அந்த அளவின்படி அல்லாஹ் தலா அதை நிர்ணயம் செய்திருக்கின்றான் அதை இங்கே கொண்டு இருக்கும் அதே போன்று குல்லு ஐந்தகோபி மெக்குதார் என்பதற்கு ஒவ்வொரு பொருளும் எந்த அளவிலே மனிதர்களுக்கு பயன்படும் அல்லது உலகத்திற்கு பயன்படும் என்ற நிர்ணய நிர்ணயத்தையும் அல்லாஹ் தாலா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் அந்த அளவும் அவனிடத்தில் தான் இருக்கின்றன அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் அது தெரியாது என்ற கருத்தையும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அதே போன்று மறைவான விஷயம் வெளிப்படையான விஷயம் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் தாலா தான் அறிந்திருக்கின்றான் ரயில்முல் ஹைப் என்ற மறைவான செய்தி அல்லாஹை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது என்பதையும் இந்த ஆயத்திலும் உறுதிப்படுத்த முன்னால பல ஆயத்துகளில் விளக்கம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன உலகத்திலே வேறு யாருக்கும் மறைவான செய்தி அறியக்கூடிய தன்மை யாருக்கும் கிடையாது நபிமார்களுக்கு தமிழிலே சொல்லுவார்கள் தீர்க்க தரிசி என்பதாக தீர்க்க தரிசனம் என்பது முக்காலத்தை உணரக்கூடிய நிலை கடந்த காலம் நிகழ்காலம் இனிமேல் வருங்காலம் என்னென்ன இந்த பிரபஞ்சத்திலே நிகழ்கின்றனவோ அவை அனைத்தையும் அறிந்திருந்தால் அவருக்கு பெயர் தீர்க்க தரிசி என்பதாக சொல்லப்படும் நபிமார்களுக்கு தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லுவது சரியல்ல முறையல்ல கூடாது ஏன்னா எல்லா காலத்தையும் அவர் அறிந்திருக்க முடியாது அறிந்திருக்கவில்லை அல்லாஹ் தாலா எதை அறிவித்து கொடுத்தானோ அது மட்டும் தான் அவருக்கு தெரியுமே தவிர அது அல்லாத எதுவுமே தெரியாது அலிஸ்லாம் அவர்களை பற்றி நாம் சொல்லி இருக்கின்றோம் நிறைய ஆனால் இந்த விளக்கம் தெரியாதவர்கள் சார் ஆலிமுல் ஹைப் மறைவானவற்றை அறிந்தவர் என்பதை ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கும் சொல்லுவார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் எல்முல் ஹைப் உடையவர் மறைவான விஷயங்களை தெரிந்தவர் என்பதாக சொல்லி ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்ன சில செய்திகளை சொல்லுவார்கள் இந்த உலகம் எப்படி இருந்தது எப்படி படைக்கப்பட்டது ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ் தலா எதை படைத்தான் அதற்கு பிறகு எதை படைத்தான் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் ரசூல்லா இஸ்லாசல் நிறைய சொல்லி காட்டி இருக்கின்றார்கள் அதுபோன்று அவர்களுடைய காலத்திலேயே சொல்லா இஸ்லாம் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய காலத்திலேயே அவர்களை விட்டு மறைந்த பல விஷயங்களை சொல்லி காட்டினார்கள் பல விஷயங்களை சொல்லி காட்டினார்கள் சில அரசர்களுடைய விஷயங்கள் சில மனிதர்களுடைய விஷயங்கள் சில சஹாபாக்களுடைய விஷயங்கள் இவற்றையெல்லாம் மதீனாவில் இருந்து கொண்டே ரசூல்லா இஸ்லாசல் சொல்லி காட்டினார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர் எல்முல் ஹைப் மறைவான விஷயங்களை தெரிந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று மனிதர்களிலே சிலர் நினைத்தார்கள் அதற்கெல்லாம் மறுப்பாகத்தான் அல்லாஹத்தால இப்படிப்பட்ட ஆயத்துக்களை பல இடங்களிலே குரானிலே அருளி இருக்கின்றார் ஒரு பத்து இருபது இடங்களிலே ஆலிமுல் ஹைப் என்பது அல்லாஹ் தாலாவுக்கே சொந்தம் எல்முல் ஹைப் என்பது வேறு யாருக்கும் கிடையாது என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றார் அதே போன்று வருங்காலத்திலே நிகழக்கூடிய பல விஷயங்களை ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டி இருக்கின்றார்கள் அஷ்ராத்து சா தியாமத்தனாவுடைய அடையாளங்கள் என்ற பெயரிலே பல நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்களை சொல்லுகின்றார்கள் அதே போன்று கபருக்குள்ளே என்ன நடக்கின்றன என்பதை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றார்கள் வானத்துக்கு மேலே என்ன நடக்கின்றன என்பதை சொன்னார்கள் தொர்க்கத்திலே நடப்பதை நரகத்திலே நடப்பதை எல்லாம் சொல்லி காட்டினார்கள் வானங்களிலே ஏழு வானங்களிலே அதற்கு மேலே உள்ள இடங்களிலே என்னென்ன நடக்கின்றன என்பதை சொன்னார்கள் பிறகு கியாமத்த நாள் வரும்பொழுது அங்கே என்ன நடைபெறும் என்பதை சொன்னார்கள் மனிதர்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருப்பார்கள் என்பதை சொன்னார்கள் மீசான் என்ற தராசில இருக்கப்படக்கூடிய அந்த நிலையை பற்றி சொன்னார்கள் சிராத்து முஸ்தக்கின் பாலத்தை பற்றி சொன்னார்கள் மாஸ்டர் மைதானத்திலே ஒவ்வொரு மனிதரும் எப்படி எப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே இருப்பார்கள் என்பதை சொன்னார்கள் தொர்க்கத்திற்கு சென்ற பின்னால் அங்குள்ளவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் நரகத்திற்கு சென்ற பின்னால் அங்குள்ளவர்கள் எப்படி இருப்பார
அல்லாஹுவை எப்படி பார்ப்பார்கள் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுவான் இவர்கள் என்ன பதில் சொல்லுவார்கள் என்பதை எல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப இதெல்லாம் எல்முல் கைபு தானே மறைவான விஷயங்களை சொல்லுவது தானே அப்படின்னு சில பேரு வெள்ளி தோற்றத்துல இது எல்முல் கைப் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கும் உண்டு என்பதாக சொல்லுவார்கள் ஆனால் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு எதை அறிவித்து கொடுத்தானோ அதை தவிர வேறு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னி சொல்லுகின்றான் மறைவான விஷயங்களை நன்கு தெரிந்தவன் அறிந்திருக்கக்கூடியவன் அதே போன்று நேராக நடக்கக்கூடிய முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நன்கு அறிந்திருக்கக்கூடியவன் முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எப்படி அல்லாஹ் அறிந்திருக்கின்றானோ அதே போன்று அவனுக்கு மறைவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் அறிந்திருக்கக்கூடியவன் ஆலிமுல் கைப் என்பதற்கு முதலாவதாக விளக்கத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறைவான விஷயங்களை தெரிந்திருப்பவன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு வேறு யாராவது சொல்லி கொடுத்து வேறு யாரிடத்திலாவது இருந்து அவன் படித்து இந்த அறிவுகளை எல்லாம் அவன் தெரிந்திருக்கின்றான் என்ற அர்த்தம் அல்ல அதே போன்ற அல்லாஹ் தாலாவுக்குள்ள ஐல்புல் கைப் மறைவான விஷயங்களை தெரிவது என்பது ஒவ்வொரு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவையும் அணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் அணுவினுடைய ஆற்றலையும் அல்லாஹ் தாலா அறிந்திருக்கின்றான் இது ரசூல்லா சல்லா சலத்துக்கு தெரியாது ஆனா ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் முன்னால் உள்ள விஷயங்கள் பின்னால் நடைபெறக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தாலா சொல்லிக் கொடுத்தவை என்பதாக அர்த்தம் அல்லாஹ் சொல்லாமல் ரசூல்லா சல்லா சலுக்கு ஒரு விஷயம் கூட தெரியாது அல்லாஹ் சொல்லிக் கொடுத்தான் சரி எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்திருக்கின்றான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதுக்கு அளவே இல்லை அதை ரசூல்லா சல்லா சலம் சொல்லுகின்றார்கள் ஊத்தி தொழில்மல் அவ்வலீன் அவல் ஆகிரீன் முன்னோர் பின்னோர் அனைவருடைய அறிவும் நான் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றேன் என்பதாக சொன்னார் முன்னால வந்த முன்னால உள்ள அறிஞர்கள் நபிமார்கள் மற்றவர்கள் ஞானவான்கள் எவ்வளவு அறிவுகள் கொடுக்கப்பட்டார்களோ அதுவும் இனிமேல் கியாமத்து நாள் வரைக்கும் எத்தனை அறிவாளிகள் அறிஞர்கள் அறிவியல் விஷயங்கள் வருமோ அவை அனைத்தும் நான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று சொன்னார்கள் ஆனா அல்லாஹ் தாலாவுடைய அறிவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலாவுடைய அறிவில் இருந்து ஒரு துளியை கொடுத்தான் அந்த ஒரு துளிதான் ஊத்தி தொழில்மல் அவ்வலின் அவல்லாஹின் என்பது அல்லாவுடைய அறிவு கணக்கு போட முடியாது அது கணிக்க முடியாது எவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாது அதனால ஆலிமுல் கை பிள்ளைய விளக்கம் முன்னால பிள்ளை ஆயத்துகளுக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது இருந்தாலும் நினைவூட்டுவதற்காக வேண்டி ஆலிமுல் கைபி வஷாதா அல்லாஹ் தாலா மறைவான விஷயங்களை அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் முன்னால் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் என்று சொல்லிவிட்டு அல் கபீர் உல் முத்தால் அவன் மிகப்பெரியவன் அல் முத்தால் அவன் மிக உயர்ந்தவன் என்றும் அல்லாஹ் தாலா தன்னை பற்றி சொல்லுகின்றான் அல்லாஹுவை விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் யார் என்று எப்படிப்பட்ட தன்மை உள்ளவன் என்று விளங்கினால் தான் அவனுக்கு அடிபணிந்து வாழக்கூடிய மனப்பான்மை மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் அதற்காக அல்லாஹ் தாலா தன்னை பற்றியும் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே போன்று அவனுடைய நிலையை அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய சிப்பத்தை பற்றி மற்றொரு கருத்தை அடுத்த ஆயத்திலே சொல்லுகின்றான் தவா உம் மின்கும் மண் அசர்ரல் கவுலோ மண் ஜப ஜஹர் அபிஹி உங்களில் இருந்து எவர் தன்னுடைய சொல்லை ரகசியமாக ஆக்கிக் கொண்டாரோ அவரையும் அவரும் பமன் ஜஹரபிஹி சொல்லுவதை பகிரங்கமாக சொல்லுகின்றாரே அவரும் அல்லாவுக்கு சமமானவர்கள் தான் ஒருத்தர் சத்தம் போட்டு பேசினாரு அதுவும் ரகசியமா பேசுறாரு அதுவும் ரெண்டும் அல்லாஹ் தாலா விடத்துல ஒண்ணுதான் அல்லாஹ் ரெண்டையும் அறிந்திருக்கின்றார் ரெண்டு பேரையும் அறிந்திருக்கின்றான் ரகசியமாக பேசக்கூடியவரையும் பகிரங்கமாக பேசக்கூடியவரும் அறிந்திருக்கின்றான் இன்னும் இரவிலே மறைந்திருக்கக்கூடியவரையும் பகலிலே வெளியாக வரக்கூடியவரை வெளியாகி வரக்கூடியவரையும் அல்லாஹ் தாலா அறிந்திருக்கின்றார் என்றும் சொல்லுகின்றான் இரவிலே மறைந்திருக்கக்கூடியவர் சொன்னா இரவின் இருட்டிலே வீட்டுக்குள்ளே தனித்து இருந்து ஒருவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அதையும் பகல் நேரத்திலே வெளியே வந்து எதை செய்கின்றாரோ அதையும் அல்லாஹ் தாலா நன்றாக அறிந்திருக்கின்றான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மனிதரையும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மனிதரையும் அறிந்திருக்கின்றான் அது இரவு நேரமாக இருந்தாலும் சரி பகல் நேரமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கின்றான் என்பதையும் அல்லாஹ் தாலா தன்னை பற்றி தெரியப்படுத்துகின்றான் அல்லாஹ் தாலா இதை சொல்ல நமக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமா இருக்காது ஏன்னா அல்லாஹ் தாலா எல்லாத்தையும் அறிந்தவன் என்பதாக நான் நம்பி இருக்கின்றோம் நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு அது பெருசா தெரியாது புதுமையாக இருக்காது ஆனால் அல்லாஹ் தாலா யார் என்று தெரியாத மனிதனிடத்தில் இதை சொல்ல வேண்டும் 
அவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் இரவு நேரத்திலே இரவின் இருட்டிலே யாருமே இல்லாத ஒரு இடத்திலே தனித்திருந்து ஒரு மனிதன் என்ன செய்கின்றானோ அந்த மனிதனை பற்றி அல்லாஹ் அறிந்திருக்கின்றான் அதே மாதிரி அறிவு பகலிலே நடமாடிக்கொண்டிருக்கின்றானே எல்லா மனிதருக்கும் தெரிந்த முறையிலே அவன் என்ன செய்கின்றான் என்பதையும் அல்லாஹ் தல்ல அறிந்திருக்கின்றான் இவனும் அவனும் அல்லாஹுடைய அறிவிலே சமமானவர்கள் தான் இவனை பற்றி கூடுதலாக அல்லாஹ் விளங்கி இருக்கின்றான் அவனை பற்றி கொஞ்சம் குறைவாக விளங்கி இருக்கின்றான் என்பதெல்லாம் கிடையாது என்பதையும் அல்லாஹ் தல்ல குறிப்பிடுகின்றான் இதுல அல் மூமினானவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் அல்லாஹை பயப்பட வேண்டும் தனித்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலே நாம் இதை செய்கின்றோம் இது யாருக்கும் தெரியாது என்ற எண்ணத்தோடு ஒரு விஷயத்தை ஒரு வேலையை ஒரு பாவத்தை ஒரு தீமையை செய்து விடக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹ் இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களிடத்தில் ஒருவர் கேட்டார் தனிமையாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே குளிக்கும் அறையிலே குளியல் அறையிலே யாருமே இல்லை தனிமையாக இருக்கின்றார் எந்த மனிதரும் பார்க்கவில்லை உள்ளே பூட்டப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த மாதிரி இடங்களிலே துணிகளை எல்லாம் களைந்து விட்டு நிர்வாணமாக குளிக்கலாமா என்று கேட்டார் ஒருவர் சாமி கேட்டார் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எல்லா இடங்களிலும் ஊடுருவி பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நீ விளங்க வேண்டும் என்பதாக சொன்னார் அல்லாஹ் தல பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அது வேற ரசூல்லா சல்லா சொல்ல சொன்ன சொல்லதனுடைய கருத்து இன்னொரு கருத்து என்னன்னு சொன்ன மலக்குகளும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அங்கே மனிதர்கள் மட்டும் பார்க்காத இடத்தில் நீ இருந்தாலும் கூட மலக்குகள் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சரி மலக்குகளே வராத இடமாக என்று வைத்துக் கொண்டாலும் கூட இப்ப கழிவறைக்கு செல்லும் பொழுது மலம் ஜலம் கழிப்பதற்காக செல்லும் பொழுது முக்கியமான சில மலக்குகள் அங்கே செல்லுவதில்லை என்பதாக சொல்லா சொல்லா சொல்லம் குறிப்பிடுகின்றார்கள் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் மனிதனோடு மலக்குகள் ஒட்டி கொண்டிருப்பார்கள் இரண்டு மூன்று இடங்களை தவிர ஒன்று மலம் கழிக்க செல்லும் பொழுது அல்ல சிறுநீர் கழிக்க செல்லும் பொழுது மனிதன் தன்னுடைய மனைவியுடன் உறவாடும் பொழுது இந்த நேரங்களிலே மலக்குகள் இருப்பதில்லை என்பதாக சொல்லும் மலக்குகள் என்று சொன்னால் இந்த நன்மை தீமையை எழுதக்கூடிய கிராமன் காத்திபீன் என்பவர்கள் இருக்கின்றார்களே அவர்கள் இருப்பதில்லை என்ற அர்த்தம் மற்ற மலக்குகள் சிலர் உடலோடு ஒட்டி கொண்டிருப்பார்கள் எப்பொழுதுமே இருப்பார்கள் அடுத்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் தலா அதை சொல்லுகின்றார் ரசூல்லா சலாசம் விளக்கம் சொல்லுகின்றார் அவர்கள் எப்பொழுதுமே இருப்பார்கள் அதனால அந்த மலக்குகள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் ஆக எந்த இடத்திலும் அல்லாஹுடைய பார்வை இல்லாத அல்லாஹ் தலாவுடைய அறிவு இல்லாத எந்த இடமும் கிடையாது எந்த பொருளும் கிடையாது எந்த மனிதரும் கிடையாது என்பதை மூமின்கள் விளங்கும் பொழுது எந்த இடத்திலும் பாவம் செய்யக்கூடாது எந்த நிலையிலும் பாவங்கள் செய்யக்கூடாது யாருக்குமே தெரியாது நான் செய்யக்கூடிய இந்த பாவம் என்பதாக நினைத்தால் அவர் அல்லாஹை பற்றி அறிவில்லாதவர் என்பதாக பொருளாகும் அல்லாஹை பற்றி அறிவு இருந்தால் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற எண்ணம் அவருக்கு ஏற்பட்டுவிடும் இந்த அல்லாஹ் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டால் மலக்குகள் எல்லாம் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு நினைவு வந்து விட்டால் அவர் மிகப்பெரிய ஞானியாக ஆகிவிடுவார் முன்னால பல தடவை ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அதிரத் திரி சிப்தி சஹுலு துஸ்தரி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஞானம் படைத்தவர்கள் அவர்களிடத்தில் அவர்களுடைய சீடர்களிலே ஒருவர் கேட்டார் உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஞானம் எப்படி கிடைத்தது என்பதால் நான் சிறு குழந்தையாக இருந்த நேரத்திலே என்னுடைய மாமா ஜுனைதுல் பக்தாதி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹ் அவர்கள் எனக்கு ஒரு வாசகத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அதை நான் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தேன் எனக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்து விட்டது என்பதாக சொன்னார் அது என்ன என்பதாக கேட்டபொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு ஹாவிரி அல்லாஹு நாவிரி அல்லாஹு மகி அல்லாஹு தாலா என்னுடன் இருக்கின்றான் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அல்லாஹ் என்னுடன் சேர்ந்திருக்கின்றான் என்ற வாசகத்தை நீ சொல்லிக் கொண்டே இரு என்று எனக்கு ஆறு வயசாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய மாமா சொல்லி கொடுத்தார் நான் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தேன் எனக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்து விட்டது என்பதாக சொன்னார் அப்படியானால் அல்லாஹு தாலா பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றான் என்னோடு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றான் அல்லாஹு மாழ்க்கும் ஐனமா கொண்டும் நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் அல்லாஹ் உங்களோடு இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் தாலா குரானில் பிரகடனப்படுத்துகின்றான் அந்த நிலை ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் அல்லாஹுடைய பயம் நிரம்பியவராக ஆகிவிடுவார் எந்த தீமையும் செய்ய மாட்டார் செய்வதெல்லாம் நன்மையாகவே இருக்கும் பேசுவதெல்லாம் நன்மையாகவே இருக்கும் பார்ப்பது கேட்பது அனைத்தும் நன்மையாக ஆகிவிடும் என்ற கருத்தை விளக்குவதற்காக வேண்டிய அல்லாஹ் தாலா சவா உம் மின்கும் மண் அசர்ரல் கவுலோமன் ஜஹரபிஹி ஒமன் ஹோ முஸ்தீம் பில்லை சாரிபும் பின் நகார் என்ற இந்த ஆயத்தை அல்லாஹ் தாலா அருளுகின்றார் எல்லாமே அவனுக்கு சமமான ரகசியமா பேசினாலும் சரி பகிரங்கமா பேசினாலும் சரி இரவுல பேசினாலும் சரி ராத்திரில பேசினாலும் சரி எல்ல எந்த வேலை எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் செய்தாலும் சரி எல்லாம் அல்லாஹ்
என்ற கருத்தை சொல்லுகின்றார் அவனுக்கு லகு அவனுக்கு பின் தொடர்ந்து வரக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் மின் பைனி எதை அவனுக்கு முன்னாலும் அவனுக்கு பின்னாலும் இந்த லகு அப்படிங்கிறதுக்கு அவனுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் செய்யலாம் அல்லது அவருக்கு என்று சொல்லலாம் அல்லது அதற்கு என்றும் சொல்லலாம் ஒரு நாலாயிரம் விதமான கருத்துக்களை அர்த்தங்களை செய்கின்றார்கள் உலமாக்கள் இங்க ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலேசல்லாம் அவர்கள் லகு அப்படின்னா ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலேசல்லாம் அவர்களுக்கு என்று ஒரு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது ஏன்னா ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலேசல்லாம் அவர்களுக்கு எதிரிகள் நிறைய இருந்தார்கள் சாதாரணமான மனிதர்களுக்கே ஒரு அரசியல் தலைவர் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய எதிரிகள் இருக்குன்னா எவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்புக்குள்ளா இருக்கிறாங்க ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு உலகத்திலே எந்த மனிதருக்கும் அப்படிப்பட்ட எதிரிகள் கிடையாது அவ்வளவு பெரிய எதிரிகள் இருந்தார்கள் உலகத்திலே எந்த மனிதருக்கும் எந்த தலைவருக்கும் அப்படி பயங்கரமான எதிரி கிடையாது ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு இருந்ததை போன்று எந்த நேரத்திலும் அவர்களை அழித்து விட வேண்டும் ஒழித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மிகப்பெரிய முயற்சிகளை எல்லாம் செய்தார்கள் அந்த மனிதர்கள் ஆனால் முடியவில்லை ஏன்னா ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த பாதுகாப்பை அல்லாஹ் தந்திருந்தான் அது மானசீகமான முறையில் அதை அல்லாஹ் தலை இங்கே சொல்லுகின்றான் என்று முதல் கருத்து லகு இப்ப பொதுவாக ஒரு கருத்து லகு அப்படிங்கிறதுக்கு மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு அவனை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய சில பாதுகாப்பு மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள் மின்பைனி எதைஹி ஒமின் ஹல்பிஹி அவனுக்கு முன்னால் அந்த மனிதனுக்கு முன்னாலும் மனிதனுக்கு பின்னாலும் மனிதனுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் பாதுகாக்கக்கூடிய அவனை தொடர்ந்து வரக்கூடியவர்கள் அந்த மனிதனுக்கு இருக்கின்றார்கள் என்பது முதல் அர்த்தம் அந்த மனிதனை அவர்கள் பாதுகாக்கின்றார்கள் மின் அம்ரில்லா அல்லாவுடைய கட்டளையை விட்டும் அதாவது அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அல்லாவினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடையூறுகளை விட்டும் துன்பங்களை விட்டும் அந்த மலக்குகள் அவர்களை பாதுகாக்க அந்த மனிதனை பாதுகாக்கின்றார்கள் என்பது முதல் அர்த்தம் ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் சில பாதுகாப்பு மலக்குகளை அல்லாஹ் தலா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார் ஒரு ஹதீசில சொல்லுகின்றார்கள் இரவிலே சில மலக்குகளும் பகலிலே சில மலக்குகளும் உங்களிடத்தில் மாறி மாறி வருகின்றார்கள் சுபுடைய தொழுகையிலும் அசருடைய தொழுகையிலும் அந்த ரெண்டு கூட்டத்தினரும் சந்தித்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் இது மனிதனுக்கு பாதுகாப்புக்காக வேண்டி நன்மை தீமை எழுதுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கிராமன் காத்திபேன் என்ற மலக்குகளை பற்றி ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலிசன் சொல்லுகின்றார் ரெண்டு ஷிப்ட் காலையில அதாவது பகல் நேரத்திலே ஒரு குரு ஒரு ஒரு குழு இரவு நேரத்திலே ஒரு குழு பாதுகாப்புக்காக வேண்டி நியமனம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் சரி பகல் நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் இரவு நேரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த நேரத்தில் வருகின்றார்கள் எந்த நேரத்தில் தங்களுடைய டியூட்டி முடிச்சுட்டு போறாங்க அப்படிங்கிறத சுல்லா சலாசன் சொல்லுகின்றார்கள் சுபோடைய தொழுகையிலும் அசுருடைய தொழுகையிலும் பகல் நேரம் வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த மலக்குகள் சுபோடைய தொழுகையுடைய நேரத்திலே ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் வருகின்றார்கள் வானத்தில் இருந்து வருகின்றார்கள் இன்னொரு கருத்து சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் ரெண்டு மலக்குகள் எனக்கு வந்திருப்பாங்க இப்ப என்கிட்ட இருப்பாங்க ரெண்டு மலக்குகள்னா அந்த நன்மை தீமை எழுதுவதற்காக வேண்டி பதிவு செய்வதற்காக உள்ள மலக்குகள் மட்டும்தான் சொல்லப்படுது மீதியில் எத்தனை மலக்குகள் அடுத்த ஹதீஸ்ல அடுத்த விளக்கத்துல சொல்லப்படுகின்றது சரி அந்த மலக்கு கிராமன் காத்திமீன் என்ற அந்த மலக்குகள் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க இப்ப என்கிட்ட இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு இப்ப அசர்ல வந்திருப்பாங்க அசர் வரைக்கும் இருந்தவர் போயிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப அசர்ல இருந்து வேற ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் தினந்தோறும் அந்த ரெண்டு பேர் தான் வர்றாங்களா அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் வேற வேற ஆளுகள் வர்றாங்களா வேற வேற மலக்கள் வர்றாங்க என்ற கருத்து வேறுபாடும் இருக்கின்றது அல்லாஹ் தாலாவினால் முடியாததல்ல எத்தனை கோடி மனிதர்கள் இருக்கின்றார்களோ அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டு இரண்டு மலக்குகள் வீதம் ஒரு நாளைக்கு நாலு மலக்குகள் வீதம் வருஷம் பூராவும் காலம் பூராவும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வயது முழுவதுமே மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றான் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி மண் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாலு மலக்குகள் என்னுடைய பாதுகாப்புக்காக வேண்டி அதே மாதிரி நாளைக்கு நாலு மலக்குகள் வேற நாலாம் நாளைக்கு வேறு நாலு மலக்கு அதற்கு அடுத்த நாள் வேறு பேர் அதற்கு அடுத்த நாள் வேறு நாலு பேர் அதற்கு அடுத்த நாள் வேறு நாலு பேர் இப்படி மாறி மாறி வருகின்றார்கள் என்ற மற்றொரு கருத்தும் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த ரெண்டு பேரே வர்றது கிடையாது அந்த ரெண்டு பேரே போறதும் கிடையாது ஆனால் சிலருடைய கருத்து இல்லை ஒரு ரெண்டு பேர் தான் 
இன்னைக்கு பகல் நேரம் ரெண்டு பேர்னா ராத்திரில ரெண்டு பேர் சொன்னா அவரே தான் திரும்பி வர்றார் என்பதாக அந்த ஏடுகளை அவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த பகல் நேரம் இரவு நேரத்தில் டியூட்டி பார்க்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு மலக்குகளும் நாலு மலக்குகளும் சுபகடைய நேரத்திலும் அசுருடைய நேரத்திலும் சந்தித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் உங்களிலே இரவு நேரத்தில் வேலை பார்த்தார்களே அவர்கள் சுபகுடைய நேரத்திலே இங்கிருந்து மேலே ஏறி செல்லுகின்றார்கள் வானுலகத்திற்கு செல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹாலும் அந்த ரெண்டு பேர் இடத்துல கேட்கின்றான் ஆனால் அவன் ரொம்ப தெரிந்தவனாக இருக்கின்றான் இங்க என்ன நடந்துச்சு இந்த மனுஷன் என்ன செஞ்சான் அப்படிங்கிறது அல்லாவுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தும் அந்த ரெண்டு பேர் இடத்துல அதை கேட்கின்றான் கைஃப தரத்து மேபாதி என்னுடைய அடியார்களை நீங்கள் எப்படி விட்டு வந்தீர்கள் என்பதாக கேட்கின்றான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அத்தைனாகும் வகும் யுசல்லோன் தரக்கனாகும் வகும் யுசல்லோன் நாங்கள் அவர்களிடத்தில் போன நேரத்தில் அவர்கள் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை விட்டு நாங்கள் வரக்கூடிய நேரத்திலும் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் தொழுகையாளியா இருந்தார் தொழுகையாளி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த வாசகத்தை சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ இப்ப வேற சொல்லுவாங்க தொழாத நிலையிலே கடை தொழில் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே வீட்டிலே தூங்கி கொண்டிருந்த நேரத்திலே அல்லது வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த நேரத்திலே அல்லது வீண் விளையாட்டுகளிலே ஈடுபட்டிருந்த நேரத்திலே ஹராமான விஷயங்களிலே ஈடுபட்டிருந்த நேரத்திலே அவர்களிடத்திலே நாங்கள் போனோம் அங்கிருந்து திரும்பி வந்தோம் அதே நேரத்தில் என்றுதான் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் தொழுகையாளர்களா இருந்தா தானே அப்படி சொல்ல முடியும் தொழுது கொண்டிருந்தா தானே சொல்ல முடியும் வகும் யுசல்லோன அத்தைனாகும் வகும் யுசல்லோன் தரக்கனாகும் வகும் யுசல்லோன் என்று அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதனால மலக்குகள் நன்மை தீமை எழுதுவதற்காக வேண்டி இரண்டு இரண்டு மலக்குகளை பகல் நேரத்தில் இரண்டு பேர் இரவு நேரத்தில் இரண்டு பேரை எல்லா தர நியமனம் செய்திருக்கின்றான் அது சுபுகுடைய தொழுகையிலும் அசருடைய தொழுகையிலும் அவர்கள் மாறி மாறி வருகின்றார்கள் என்பதை ரசூல்லா சொல்லா அதை அல்லாஹ் தர லகு மாக்தி பாத்தும் மீன் பை நீ எதைஹி ஒமின் ஹல்பி என்ற ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றான் என்று ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அமரில்லா அல்லாவுடைய விஷயங்களில் இருந்து அல்லாவுடைய அல்லா ஏற்படுத்திய விதிகளில் இருந்து அவனை அந்த மனிதனை அவர்கள் காப்பாற்றுகின்றார்கள் என்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இது வேறு சில மலக்குகளை அல்லாஹ் தலா மனிதனுக்கு நியமனம் செய்திருக்கின்றார் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களிடத்தில் ஒருவர் கேட்டார் அதாவது உஸ்மான் ரலி அல்லாஹு தாலா அவர்களிடத்துல கினானா என்று ஒருவர் வந்தார் அப்ப அதாவது உஸ்மான் ரலி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலே வல்லாம் அவருடைய சன்னிதானத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகின்றார்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் கேட்டார்களாம் யார் ரசூல் அல்லா ஒவ்வொரு மனிதனுடனும் எத்தனை மலக்குகள் பாதுகாப்புக்கு இருக்கின்றார்கள் என்பதை எனக்கு சொல்லி காட்டுங்கள் என்பதால் ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் சொன்னார்கள் மலக்கும் நான் எமீனிக்க அலா ஹசனாத்திக்க உன்னுடைய நன்மைகளை எழுதுவதற்கு உன்னுடைய வலப்பக்கம் ஒரு மலக்கு இருக்கின்றார் அதை முதல்ல சொன்னோம் இடது பக்கம் ஒரு வலக்கு இருக்கின்றார் அந்த வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய அமி இருக்கக்கூடிய மலக்கு இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய மலக்குக்கு அமீராக இருக்கின்றார் இந்த ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தர் அமீர் ஒருத்தர் அமீர் சாப் அவர் யாரு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய அமீராக இருக்கின்றார் வயதா அமில் தஹசனத்தன் நீ ஒரு நன்மையை செய்தால் நன்மையான விஷயத்தை செய்தால் கத்தப ஆஷரா அவர் பத்து நன்மைகளை எழுதுகின்றார் அந்த வலது பக்கம் இருக்கக்கூடியவர் வயதா அமில் தசையத்தன் நீ ஒரு தீமையை செய்தால் ஆல் அல்லதி அல ஷிமாலி லில்லதி அல் எமீன் அத்துபு இப்ப அவர் அமீர் சாபா இருக்கிறதுனால ஒரு தீமையை செஞ்ச உடனே இவர் தீமையை எழுதக்கூடாது அப்ப அவர்கிட்ட கேட்கிறார் வலப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய மலக்கிடத்தில் கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி இந்த மனுஷன் ஒரு தீமையை செய்துட்டான் நான் எழுதவா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஏன்னா அமீர் சாப் சொன்னபடி தானே கேட்கணும் அதனால அவர் சொல்ல அவர்கிட்ட கேட்கிறார் அக்தும் நான் எழுதவா என்று கேட்கிறார் இவர் சொல்லுகின்றார் அமீர் சாப் வலப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அவர் சொல்லுகின்றார் லால் லஹோ எஸ்தஃபிர் உல்லாஹ வயத்தும் கொஞ்சம் பொறு அல்லாஹ் தாலாவிடத்துல இவர் தௌபா செய்யக்கூடும் இஸ்தீஃபார் செய்யக்கூடும் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்றார் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் சொன்னா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அந்த ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துல 
அவர் தௌபா செயல இஸ்தார் செயல அவர் பாட்டுக்கு மறுபடியும் அதே மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னா ரெண்டாவது தடவை கேட்கிறாரு அவர் இடது பக்கம் இருக்கக்கூடியவர் இப்ப எழுதலாமான்னு கேட்கிறாரு இல்ல இல்ல கொஞ்ச நேரம் போறோம் தௌபா இஸ்திஃபார் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் ரெண்டாவது தடவை செய்யல அப்படின்னு சொன்னா மூணாவது தடவையும் கேட்கிறாரு மூணாவது தடவையும் அவர் தௌபா இஸ்திஃபார் செய்யல அப்படின்னு சொன்னா இவர் கை இப்ப நான் எழுதுட்டுமான்னு கேட்கிறாரு ஆம் நாம் உக்து புகு அதை எழுதிக்கொள் என்பதாக சொல்லிட்டு அந்த வலப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய மலக்கு சொல்லுகின்றார் அராஹன் அல்லாஹ் மின் ஃபபீஸ் அல் கரீன் அல்லாஹ் தலா இந்த ஆளை விட்டு நமக்கு ராகத்தை தர வேண்டும் ராகத்தை தருவானாக சுகத்தை தருவானாக இந்த மாதிரி பாவம் செஞ்சு நம்மளை போட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மலக்கு சொல்லுகின்றார் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய மலை ஃபபீஸ் அல் கரீன் நம்ம இவரோடு சேர்ந்திருந்து நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய இந்த ரொம்ப கெட்ட ஆளா இருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த மலக்கு சொல்லுகின்றார் இன்னும் சொல்லுகிறேன் அந்த மலக்கு சொல்லுகின்றார் அவர் இடத்துல என்ன அல்லாஹ் தாலாவை கவனிப்பதோ அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் வெட்கப்படுவதோ இந்த மணி கிடையாது இந்த மனிதனுக்கு இல்லை இவன் வெட்கப்படவும் இல்லை அல்லாஹை பற்றி கவனிக்கவும் இல்லை என்று அந்த மலக்கானவர் இந்த மனிதனை பற்றி குறை சொல்லுகின்றார் நீ எழுதிக்கொள் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அவர் எழுதுகின்றார் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் சொல்லிட்டு ரசூல் அல்லாசன் சொல்லுகின்றார்கள் இல்லா லதை ரகீபுன் வாஜி என்று அல்லாஹ் தல சொல்லுகின்றான் எந்த சொல்லை ஒரு மனிதன் சொன்னாலும் சரி அது அவனிடத்தில் அந்த மனிதனிடத்திலே ரகீப் அஜீத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இரண்டு மலக்குகள் அதை பதிவு செய்யாமல் இருப்பதில்லை எந்த சொல்லை சொன்னாலும் அது பதிவு செய்யப்படுகின்றது நல்ல சொல்லாக இருந்தால் வலப்பக்கம் இருக்கக்கூடியவர் கெட்ட சொல்லாக இருந்தால் இடப்பக்கம் இருக்கக்கூடியவர் பதிவு செய்கின்றார் ஆனாலும் கெட்டதை தீமையை பாவத்தை உடனடியாக பதிவு செய்வதில்லை சற்று நேரம் அவருக்கு அவகாசம் கொடுக்கப்படுகின்றது அவகாசத்திற்கு பின்னால் தௌபா செய்தால் அவர் அதை எழுதுவதே கிடையாது தௌபா இஸ்தார் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் எழுதி கொள்ளுகின்றார் பிறகு ரசூல்லா சலா சொன்னார்கள் ஹசரத் ஒஸ்மான் ரலி அல்லாஹ் தாலாவும் கேட்ட கேள்விக்கு சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு அடியானுடன் எத்தனை மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள் என்ற கேள்விக்கு முதல் விஷயம் இரண்டாவது சொல்லுகின்றார்கள் ஓ மலக்காணி இன்னொரு இரண்டு மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள் மிம் பைனி எதை கோமின் ஹல்பிக்க உனக்கும் பின்னா உனக்கு முன்னாலும் உனக்கு பின்னாலும் இரண்டு மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அந்த ரெண்டு மலக்குகளை பற்றித்தான் முன்னாலும் பின்னாலும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த மலக்குகளை பற்றித்தான் இந்த ஆயத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அந்த மனிதனுக்கு சில தொடர்ந்து வரக்கூடிய அவனுடன் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய சில மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள் மீம் பைனி எதை அவனுக்கு முன்னாலும் அவனுக்கு பின்னாலும் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இவனை பாதுகாக்கின்றார்கள் மின் அம்ரி இல்லா அல்லாஹுடைய கட்டளையை விட்டும் பாதுகாக்கின்றார்கள் கட்டளையை கொண்டு பாதுகாக்கின்ற அல்லாவுடைய உத்தரவை கொண்டு அவனை பாதுகாத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்பதாக இந்த ரெண்டு பேர் ஆக கிராமன் காத்திபீன் என்ற ரெண்டு பேரு அந்த கிராமன் காத்திபீன் என்பவருக்குத்தான் ரகீப் அத்தீத் என்று இன்னொரு பெயரும் இருக்கின்றது ரெண்டு பேருக்கு பேரு அல்லது ரகீப் அத்தீத் என்பவர் வேறு ரெண்டு பேரு கிராமன் காத்திபீன் என்பவர்கள் ரெண்டு பேரு வேற நமக்கு பொதுவாக தெரியும் கிராமன் காத்திபீன் வலப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராம் இடப்பம் இருக்கக்கூடிய காத்திபீன் என்பதாக சொல்லப்படும் என்பதாக ஆனால் அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயத்தின் மூலமாக இன்னொரு விளக்கம் தரப்படுகின்றது செயல்களை எழுதுவதற்கு ரெண்டு பேர் சொற்களை எழுதுவதற்கு ரெண்டு பேர் செயல்பாடுகளை எழுதுவதற்குத்தான் கிராமன் காத்திபீன் சொல்லின் மூலமாக வரக்கூடிய நன்மை தீமைகளை எழுதுவதற்கு ரத்தை பாத்தியது என்பதாக அப்போ அதுக்கே நாலு பேர் ஆச்சு ஆனா இங்க ரெண்டு பேர் என்று கணக்கு சொல்லப்படுகின்றது ரசூல்லா சலாசன் சொன்ன இந்த வாசகத்தில் இருந்து சரி முன்னாலும் பின்னாலும் ரெண்டு மலக்குகள் இது அல்லாஹ் தாலாவுடைய உத்தரவை கொண்டு இவனை பாதுகாத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்பதா சொல்ல சரி எப்படி பாதுகாக்கின்றார்கள் என்பதற்கு என்ற வாசகத்தின் மூலமாக விளக்கம் தருகின்றார்கள் அடுத்து வருவது இன்னும் ஒரு மலக்கு அவர் உன்னுடைய முன்னெற்றி ரோமத்தை முடியை பிடித்து கொண்டிருக்கின்றார் அதாவது உன்னுடைய நெற்றியின் பக்கமாக அவர் இருந்து பாதுகாப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் அவருக்கு என்ன வேலை நீ அல்லாவுக்காக வேண்டி பணிந்து நடந்தால் அவர் அல்லாஹுக்காக அல்லாஹு உடையத்தில் அவரை உன்னை உயர்த்தி வைக்கின்றார் நீ பணிந்து நடந்தால் உன்னை உயர்வடைய செய்கின்றார் வைதா தகப்பர்த்த நீ பெருமை அடித்தால் அசமக்க உன்னை பழி வாங்குவார் உன்னை தாழ்த்தி விடுவார் கேவலப்படுத்தி விடுவார் அதற்காக வேண்டிய ஒரு மலக்கு நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் பெருமை அடித்தால் கேவலப்படுத்தி விடுவார் பணிந்து சென்றால் உயர்வாக ஆக்கி விடுவார் அவர் ஆக்கி விடுவார் என்ன அர்த்தம் அல்லாவுடைய கட்டளை படிக்கு உயர்வை அவர் தருகின்றார் அவர் கேவலத்தை உண்டாக்குகின்றார் 
அதற்காக ஒரு மலக்கு நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் ஓ மலக்கானி அலா ஷபத்தை கேர் இன்னொரு ரெண்டு மலக்குகள் உன்னுடைய வாயின் மீது உதட்டின் மீது நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அலேக்க அந்த ரெண்டு மலக்குகளுக்கு என்ன வேலை என்று சொன்னார் நீ நபிசல்லாஹ் அலேவ செல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்து சொன்னால் அந்த செலவாத்தை மட்டும் பாதுகாப்பு செய்வது அவருடைய வேலை அந்த ரெண்டு பேருடைய வேலை ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்து சொல்லக்கூடிய மனிதருக்கு எவ்வளவு பெரிய மதிப்பு என்று சொன்னால் அந்த செலவாத்தை பதிவு செய்வதற்காக ரெண்டு மலக்குகள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் உன்னுடைய உதடுகளின் மீது ரெண்டு மலக்குகள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்கிறார் தெரியவா மலக்கும் காயமும் அலா ஃபீக்க உன்னுடைய வாய்க்கு அருகிலே இன்னொரு மலக்கு இருக்கின்றார் முதல்ல சொன்ன உதட்டுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு மலக்கு அவர் செலவாத்துக்காக நியமிக்கப்பட்டவர் இது உன்னுடைய வாய்க்கு அருகிலே ஒரு மலக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் லா ததா அன் ததுகுல் அல் ஹைய தீக்க நீ தூங்கக்கூடிய நேரத்திலே அசந்து மறந்து இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே உன்னுடைய வாய்க்குள்ளே விஷ ஜந்துக்களோ பூச்சிகளோ போய்விடாமல் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி அந்த ரெண்டு ஒரு மலக்கு நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அவருக்கு அது வேலை தூங்கும் போது நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது சில பேர் நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம பாதுகாப்பா சில வீட்டுகளில் தூங்குறோம் கட்டலை படுத்து எல்லாம் கதவை மூடிட்டு எல்லாம் போட்டு ரொம்ப பாதுகாப்பா தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் எத்தனை பேரை பார்க்கறோம் தெருக்கள்ள படுத்து தூங்குறவங்க இங்க மெட்ராஸ்ல நம்ம பார்க்கணும் அவங்கள பார்த்தா நமக்கு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கும் எவ்வளவு பாதுகாப்பாக நாம் தூங்குகின்றோம் ஆனா இங்க பாருங்க தெருளியே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனை பூச்சி வரும் எத்தனை தேள் வரும் பாம்பு வரும் எத்தனை பூச்சிகள் இருக்கா தெரியாது இரவு நேரத்துல எல்லா மனிதர்களையும் அல்லாஹத்தால பாதுகாக்கணும் ஏன் ரஹ்மான் அவன் எல்லாரையும் அவன் தான் படைச்சான் அதனால அவன் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவனுடைய பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கின்றான் அந்த புழு பூச்சிகள் காதுக்குள்ளே மூக்குக்குள்ளே வாயுக்குள்ளே போய் விடாமல் மலக்குகளை கொண்டு அல்லாஹ் தலா அவர்களை எல்லாம் பாதுகாத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார் என்று அர்த்தம் அது அல்லாஹ் தலாவுடைய குதிரத்து தெருவிலே படுத்திருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பார்த்தால் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் நமக்கும் இதோ ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கின்றது ஆனால் நாம் வேறு சாதனங்களை பாதுகாப்புக்காக வேண்டி ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகின்றோம் எந்த சாதனங்களும் இல்லாமல் பாதுகாப்பை அல்லாஹ் தலா அவர்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் என்பதையும் இந்த வாசகத்தின் மூலமாக சலாஹ்வர் தெரியப்படுத்தும் மலக்கும் காயமும் அலா ஃபீக் லா ததா அன் ததுகுல் அல் ஹையத்த ஃபீஃபீக்க உன்னுடைய வாய்க்குள்ளே பாம்பு நுழைவது தேல் நுழைவது விஷ ஜந்துக்கள் நுழைவது புழு பூச்சிகள் நுழைவதை விட்டும் அந்த மலக்கு உனக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கின்றார் ஓ மலக்கானி அலா ஐ நைக்க உன்னுடைய கண்களுக்கு ரெண்டு மலக்குகளை பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் என்று சொல்லுங்க இன்னொரு அறிவிப்பில் முதல்ல ஏதோ ஒரு ஆயத்துக்கு விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கண்களுக்கு மட்டும் அல்லாஹத்தால பத்து மலக்குகளை நியமனம் செய்திருக்கின்றான் கண்களுக்கு மட்டும் பத்து மலக்குகள் அந்த பத்து மலக்குகளும் கண்களை கண்களுடைய பா பார்வையை பாதுகாப்பதற்காக பல்வேறு விதமான முயற்சி செய்கின்றார்கள் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய குறிப்பாக முஸ்லிமான மூமினான மனிதனுடைய பார்வையை பிடுங்கி செல்வதற்காக ஷைத்தான் பெரும் வேலைகளை பெரும் முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் எப்படியாவது இவனுடைய பார்வையை பிடுங்கிவிட வேண்டும் பார்வையை பிடுங்கிவிட்டால் அல்லாஹுடைய கலாமை இவன் பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாத நிலையை ஏற்படுத்தி விட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பெரும் முயற்சி செய்கின்றான் ஷைத்தானும் அவனுடைய சந்ததிகளும் அவர்களை விட்டு பாதுகாப்பு இந்த பத்து மலக்குகளும் தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த ஹதீசில் முன்னாலே சொல்ல இருக்கிறோம் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உங்களிலே ஒருவர் உணவை உணவு தட்டை வைக்கின்றார் நிறைய ஈக்கள் வருகின்றன அந்த உணவு தட்டிலே உணவின் மீது ஈக்கள் உட்கா உட்கார ஆரம்பிக்கின்றன எப்படி உங்களிலே ஒருவர் உணவின் மீது ஈக்கள் உட்காராமல் தன்னுடைய இரண்டு கைகளிலையும் கைகளையும் கைகளை கொண்டும் அந்த ஈக்களை விரட்டி கொண்டிருக்கின்றாரோ அதுபோன்று ஷைத்தான் உன்னுடைய கண்களை பிடுங்கி செல்லாம் பார்வையை பிடுங்கி செல்லாமல் அந்த ஷைத்தான் அந்த மலக்குகள் அந்த ஷைத்தானை விரட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் அந்த பாதுகாப்பு இல்லை என்று சொன்னால் கண்களுடைய பார்வை போய்விடும் என்பதாக குறிப்பிடுகிறது இங்கே சுல்லாசலா செய்த அதிசயம் மலக்கானி அலா ஆய் நைக்கும் உன்னுடைய ரெண்டு கண்களுக்கு ரெண்டு மலக்குகளை நியமனம் செய்திருக்கின்றான் ஆக இப்ப சொன்ன இந்த மலக்குகள் எத்தனை பேரு தஹாவுலாய் அஷரத் அம்லாக் ரசூல்லா சலாஹ் அலாம் அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் இவர்கள் பத்து மலக்குகள் அலா குல்லி பனி ஆதம் ஒவ்வொரு ஆதமுடைய மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த பத்து மலக்குகள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என் சிலூன மலாய்க்க துல்லை அலா மலாய்க்க தின்னஹார் இரவிலே வரக்கூடிய மலக்குகள் பகலிலே வரக்கூடிய மலக்குகள் என்று மாறி மாறி வருகின்றார்கள் அண்ணல் மலாய்க்க தல்லைலி சிவா மலாய்க்க துன்னஹார் பகலிலே வரக்கூடிய மலக்குகள் வேறு இரவிலே மலக்குகள் வரக்கூடிய மலக்குகள் வேறு ஆக பகலிலே பத்து மலக்குகள் இரவிலே பத்து மலக்குகள் இவர்கள
என்பதாக சொல்லுவார் அதே மாதிரி சைத்தானம் என்ன இபிலிஸ் என்ன செய்கின்றான் என்று சொன்னால் இரவிலே ஒரு குழுவை அனுப்புகின்றான் மனிதர்களை கெடுப்பதற்காக வேண்டி அதே மாதிரி பகலிலே ஒரு குழுவை அனுப்புகின்றான் அல்லாஹ் தாலா அந்த சைத்தானை விட்டு இபிலிஸை விட்டு மனிதரை தன்னுடைய அடியார்களை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி பகலிலே ஒரு குழுவை மலக்குகளை அனுப்புகின்றான் இரவிலே ஒரு குழுவை மலக்குகளை அனுப்புகின்றான் என்று ரசூல்லா சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் அதுதான் விளக்கம் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பாதுகாப்புக்காக என்னை சுற்றி மலக்குகள் ராத்திரி பகல் எல்லா நேரங்களும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை எவ்வளவு பெரிய ரகமத்தை அல்லாஹ் தலை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இதையெல்லாம் ஒரு மனிதன் உணர வேண்டும் உணர்ந்தால் அல்லாஹுக்கு மாறு செய்ய மாட்டான் பாவம் செய்ய மாட்டான் தீமைகளை செய்ய மாட்டான் கெட்டவற்றை பேச மாட்டான் எந்த விதமான தீமைகளும் இந்த நிலத்தில் வராது ஏன்னா அல்லாஹு தாலா இவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பை நமக்கு தந்திருக்கின்ற உலகத்திலே தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு யானைப்பட பூனப்பட எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் எந்த படையும் இதற்கு இந்த படைக்கு ஈடாக ஆக அப்படிப்பட்ட அற்புதமான படைகளை நமக்கு அல்லாஹ் தால பாதுகாப்புக்காக நியமனம் செய்திருக்கின்றான் அதை இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து இஸ்லாத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி காபிர்களுக்கு சொல்லும் முகமாக மக்காவாசிகளுக்கு அல்லாஹ் தாலா அறிவுறுத்தி இந்த வாசகத்தை சொல்லுகின்றார் அதே மாதிரி அல்லாவுடைய உத்தரவை கொண்டு இவர்கள் பாதுகாக்கின்றார்கள் எல்லா விதமான அதாவது வேறு மனிதர்கள் இவருக்கு இந்த மனிதர்களுக்கு இடையூறு எனக்கு மனிதர்கள் தீமைகளை செய்து விடுவார்கள் என்பதற்காக வேண்டி உள்ள பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல உன்னால சொன்ன பாருங்க தூங்கும் போது பாம்பு தேளு பூச்சி எல்லாத்தை விட்டும் பாதுகாப்பு செய்கின்றார் அதே மாதிரி ஜின்கள் சைத்தான்கள் ஆகியோரை விட்டும் அல்லாஹ் தாலா அந்த தீமைகளை விட்டும் அல்லாஹ் தாலா பாதுகாப்பு செய்கின்றார் எல்லா விதமான பாதுகாப்புகளையும் அதாவது உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருள்களிலிருந்து பாதுகாப்புகளையும் அல்லாஹ் தாலா தருகின்றார் இன்னொரு கருத்து மின் அமரில்லா என்பதற்கு பி அமரில்லா அல்லாவுடைய கட்டளையை கொண்டு அவர்கள் பாதுகாக்கின்றனர் அவங்க பாதுகாக்கிறது அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு அந்த பாதுகாப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளல அல்லாவுடைய கட்டளையை கொண்டுதான் அந்த பாதுகாப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கின்றது ஒவ்வொரு வினாடியும் அல்லாஹ் தாலா சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றான் இப்படி இப்படி இந்த அடியானை என்னுடைய அடியானை நீங்கள் பாதுகாருங்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றான் அப்படி எல்லாம் அவர்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த பாதுகாப்பு எல்லா வகைகளிலும் ஏற்படுகின்றது இன்னொரு கருத்தின்படிக்கு மனிதனுக்கு துன்பம் வராமல் நோய் நொடி வராமல் எந்த சிரமம் வராமல் எந்த வியாதியும் வராமல் அந்த மலக்குகள் அவனை பாதுகாக்கின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் தாலாவுடைய தக்தீர் என்று ஒன்று இருக்கின்றது இந்த மனிதனுக்கு இன்ன நோய் ஏற்படும் இந்த நேரத்திலே இவனுக்கு இன்ன வியாதி ஏற்படும் இன்ன துன்பங்கள் ஏற்படும் இன்ன முசீபத்துகள் ஏற்படும் இன்ன இழப்புகள் ஏற்படும் இன்ன நஷ்டங்கள் ஏற்படும் என்றெல்லாம் அல்லாஹ் தாலா எழுதி வைத்திருக்கின்றான் அது வரக்கூடிய நேரத்திலே அல்லாஹ் தாலா இந்த பாதுகாப்பு மலக்குகளுக்கு அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இப்ப உங்களுடைய பாதுகாப்பை விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் விலகி கொள்ளுங்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றான் பாதுகாப்பு விளக்கப்படுகின்றது அந்த செய்தி தகுதியிடப்பட்ட அந்த விஷயம் இவனுக்கு வந்து விடுகின்றது எப்படி வருது அப்ப பாதுகாக்கும் போது எப்படி வரும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இப்படி தான் அதனாலதான் அல்லாஹ் சொல்றான் அவர்கள் பாதுகாக்கின்றார்கள் என்று மட்டும் சொல்லாமல் மின்னம்பில் அல்லாவுடைய அம்முறை கொண்டு கட்டளையை கொண்டு பாதுகாக்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய கட்டளை இப்படி வருது நீ பாதுகாப்பை விலக்கிக் கொள் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கொள் அதையும் சொல்லுகின்றார்கள் அப்படி அல்லாஹுடைய தக்க தீர் நடைபெறக்கூடிய நேரத்திலே அந்த பாதுகாப்பை விலக்கிக் கொள்ளுமாறு அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் பாதுகாப்பை நிறுத்திக் கொள்ளுகின்றார்கள் அந்த விஷயம் ஏற்படுகின்றது அதற்கு பின்னால் மறுபடியும் அந்த பாதுகாப்புக்காக அந்த மலக்கள் வருகின்றார்கள் என்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார் பாதுகாப்பு இல்லாமல் கிடையாது முதல்ல இதை உணரணும் அல்லாஹ் தாலா எவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பை நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றான் நமக்கு தெரியாது நேரடியாக கண்கள் பார்த்தோ காதல கேட்டோ அல்லது வேறு எந்த முறையிலும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியாது தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரே முறை ரசூல் சொன்னது அல்லாவும் சொல்லல நமக்கு குரான்ல இது கிடையாது ரசூல்லா சொல்லலா குரான்ல இந்த ஆயத்து இருக்கின்றது இந்த ஆயத்திலும் தெளிவான விளக்கம் இல்லை லகு மக்கை பாத்தும் எவ்வளவு அப்படின்னு இருக்குது பாதுகாக்கிறார்கள் ஆனா ரசூல்லா சொல்லலா எப்படி எல்லாம் அந்த பாதுகாப்பு ஏற்படுகின்றது என்பதை சொல்லி காட்டுகின்றார் அதை விளங்க வேண்டும் அதே போல இந்த லகு என்பதற்கு ரசூல்லா சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா பாதுகாப்பை ஏற்படுது பொதுவாக மனிதருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் ரெண்டாவது அர்த்தம் லகு ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு மக்கிபாத்துன் பாதுகாப்பு மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து வளர்க்கூடிய பாதுகாப்பு மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள் மிம்பை நீதைஹி ஒமின் ஹல்பி அவருக்கு முன்னாலும் அவருக்கு பின்னாலும் யாஃபலு நகு அவரை அவர்கள் பாதுகாக்கின்றார்கள் மேன் அமர் இல்லா அல்லாவுடைய கட்டளை படி பாதுகாக்கிறார்
ரசூல்லாய் சல்லா அலேஹ் சொல்லம் அவர்களிடத்திலே பலரும் வந்து பல விஷயங்களை கேட்டு செல்லுவார்கள் ஒரு தடவை ஒரு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ரெண்டு மனிதர்கள் வந்தார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலேஹ் சொல்லம் அவர்களிடத்திலே பலரும் வந்து பல விஷயங்களை கேட்டு செல்லுவார்கள் ஒரு தடவை ஒரு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ரெண்டு மனிதர்கள் வந்தார்கள் ஆமீர் பின் துஃபைல் என்று ஒரு மனிதன் அறுபது பின் ரபியா என்று இன்னொரு மனிதன் ரெண்டு பேரும் வந்து ஹசரத் இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அலா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜிதில மஸ்ஜித் நபவியில இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் வந்தார்கள் ரெண்டு பேரும் சஹாபாக்களும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க இந்த ஆமீர் என்ற மனிதன் இருக்கின்றானே அவர் ரொம்ப அழகான மனிதன் ரொம்ப அழகா இருப்ப பார்க்கறது ஆனா ஒரு கண் கொஞ்சம் ஓர கண் அவனுக்கு ஒரு கண் தான் நல்ல பார்வை உடையதா இருந்துச்சு இருந்தாலும் ரொம்ப அழகான மனிதன் அவன் வந்த உடனேயே அவன் அவனுடைய அழகில எல்லா சகாபாக்களும் திரும்பி பார்த்தார்கள் அவனையே பார்த்தார்கள் ரொம்ப அழகானவராக இருந்தான் அங்கிருந்த ஒரு சஹாபி சொன்னார் யார சூழல்ல ஆமிர் மனு துஃபைல் வந்திருக்கின்றான் உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் உங்களிடத்துல வருவதற்காக வந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதால் ரசூல்லா ஏன்னா மிகப்பெரிய எதிரி ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சஹாபாக்களுக்கும் மிகப்பெரிய எதிரியாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் வந்திருக்கிறான் அதனால ஏதாவது தீமையை கொண்டு வந்திருக்கின்றானோ தீமையுடைய எண்ணத்துடன் வந்திருக்கின்றானோ என்பதாக நினைத்து சஹாபாக்கள் சொல்லு ஒரு சஹாபி சொன்னார் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் சொன்னார்கள் தாவ அந்தால விட்டுட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அல்லாஹ் தாலா அவனுடைய விஷயத்திலே நன்மையை நாடி இருந்தால் அல்லாஹ் தாலா அவனுக்கு நேர் வழி காட்டுவான் அப்படி நேர்வழி அவன் அல்லாஹுடைய அல்லாஹ் அவனுக்கு நேர் வழி நல்லதை நாடவில்லை என்று சொன்னால் அவன் அப்படியே இருப்பான் நீ விட்டுருங்க வரட்டும் என்று சொன்னார்கள் ரசூல்லா சொல்லா அந்த ஆமீர் வந்தான் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஆமீர்னு ஒரு ஆளு அர்பத் என்று இன்னொரு ஆள் ரெண்டு பேரும் ரசூல்லா சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்களுக்கு பக்கத்துல வந்த உடனே அந்த ஆமீர் என்பவர் தான் கேட்டான் யா முகம்